Hello children, my name is Priyanka Singh, okay, and I am your mentor. Today, we will study about the solar system, okay. Our today's topic is the solar system. So, let's kick start. See, tick three things that you see in the sky. Okay, what are the th three things that you see in the sky? Aisi kaun si teen cheeze hain, jo aap sky mein dekhte hain. Sun, tree, stars, river, home, cloud, snow or moon. What you see in the sky, you have to tick on that. Okay, so the next topic is the stars. Okay, we see stars twinkling in the night sky. The stars are huge heavenly bodies. They are big ball of gases. Stars kya hote hain? जो रात को टिमटिमाते हैं ट्विंकल करते हैं ओके और स्टार्स क्या होते हैं वो ह्यूज हेवनली बॉडी होते हैं मतलब बहुत भारी और बहुत बड़ी एक हेवनली बॉडीज होते हैं ठीक है दे आर बिग बॉल्स ऑफ गैसेस वो बॉल्स होती हैं गैसेस की ओके दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट उनकी खुद की हीट और लाइट होती है है ना हम लोग देखते हैं ना कि स्टार से रात को कितनी रोशनी हो जाती है जितने ज्यादा स्टार्स होते हैं उतनी ज्यादा लाइट होती है ओके द ब्राइटेस्ट स्टार दैट वी सी इन द नाइट स्काई इज द सीरियस जो ब्राइटेस्ट स्टार होता है हम नाइट स्काई में देखते हैं वो सीरियस है ओके सम स्टार्स अपीयर टू फॉर्म पैटर्न ओके जो कुछ स्टार्स होते हैं वो क्या बन क्या बनाते हैं एक पैटर्न बनाते हैं ओके okay? एक पैटर्न बनाते हैं लाइक वी सी लाइक शेप्स जैसे कुछ भी पैटर्न ट्रायंगल हो गया स्क्वायर हो गया रेक्टेंगल हो गया एंड अदर पैटर्न दीज पैटर्न लुक लाइक फिगर्स ऑफ एनिमल्स पीपल और थिंग्स दैट पैटर्न कैन बी एनी थिंग ओके वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है वो पैटर्न आपको एनिमल्स भी लग सकते हैं लोग भी लग सकते हैं और चीजें भी लग सकती हैं ठीक है Such pattern are called constellations. Okay, these pattern are called constellations. Okay, one constellation that can be seen very clearly at night is the Great Bear. Okay, that is also called Ursa Major. Okay, now the next is the solar system. The sun is the center of our solar system. जो sun होता है वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर होता है द अर्थ एंड द सेवन आर द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन जो एक सन होता है वो बीच में होता है और बाकी प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द होते हैं जैसे हम यहाँ देख सकते हैं द सन द सन इज अ बिग बॉल ऑफ बर्निंग हॉट गैसेस विच ग्लोज लाइक अ बॉन फायर सन क्या होता है सन एक बड़ी सी बॉल है बर्निंग बॉल मतलब जलती हुई और जो हॉट गैसेस से बनी हुई है और जो कैसे लगती है बॉन फायर की तरह ठीक है इट इज अ सोर्स ऑफ हीट विच सस्टेन्स लाइफ ऑन द अर्थ जो सन है वो क्या करती है एक हीट है जो लाइफ सस्टेन करती है अर्थ पे द एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी जो एनर्जी हमें सन से मिलती है हम उसे सोलर एनर्जी कहते हैं ओके द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ दैट इज वाई वी कैन सी इट क्लियरली हमें सन बहुत बड़ा और अच्छे से दिखता है है ना वो क्यों है क्योंकि जो सन है वो क्लोजेस्ट टू द अर्थ है ओके okay? It is many times bigger than the earth, और वो कहीं ज्यादा बड़ा है हमारी अर्थ से इट लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ वो दिखता छोटा है क्यों क्योंकि वो हमारे अर्थ से बहुत दूर है लेकिन इट इज द ओनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम विच हैज इट्स ओन लाइट planet have no light of their own they shine because they reflect light of the sun kisi bhi planet ki apni koi light nahi hoti wo sun ki light se hi shine karte hain 
the next is the planets eight planets in order of their increasing distance from the sun are hamare solar system mein hamare universe mein eight planets hain theek hai aur ab aapko unki duri batai jayegi sun se okay <coughs> mercury venus earth mars jupiter saturn uranus and neptune okay the first four planets are called terrestrial planets jo first four planets hain jo sun ke near hain unhe terrestrial planets kaha jata hai okay they are mostly made of rock and metal and are solid okay the last four planets are called gas planets and they are लार्ज प्लानट्स और जो लास्ट के फोर प्लानट्स हैं उन्हें हम कौन से प्लानट्स कहते हैं गैस प्लानट्स ओके और वो लार्ज भी होते हैं नाउ द नेक्स्ट इज द मून द मून इज आर क्लोजेस्ट नेबर ओके इट इज मच क्लोजर टू आस देन द सन इट इज ऑल्सो मच स्मॉलर देन द सन बट द सन एंड द मून मून appear to us of the same size jo moon hai wo hum logo se zyada near hai okay it is like our neighbor it is much closer to us than the sun wo sun se bhi zyada closer hai humse okay the moon is the only natural satellite of the earth and the fifth largest satellite in the solar system it goes around the earth every 27.3 days the moon has no lights of its own jo moon hai wo natural satellite hai okay earth ki aur fifth largest satellite hai solar system mein okay aur wo har 27.3 days mein अर्थ के अराउंड घूमता है ओके द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन दैट मीन्स कि मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती इट रिफ्लेक्ट द लाइट विच इट रिसीव फ्रॉम द सन वो वही लाइट रिफ्लेक्ट करता है जो उसे सन से रिसीव होती है रिमेंबर द मून इज एयरलेस मून में कोई एयर नहीं होती वॉटर नहीं होती कोई लाइफ नहीं होती ओके द नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द अर्थ अर्थ on which we are living the earth is the only planet knows to have life on it earth hamare universe mein hamare solar system mein only planet hai jis par life exist karti hai it was formed about 9.5 billion years ago the earth is the only planet in our sol solar system that has large amount of liquid water and earth is also the only planet jis par huge amount of water hai hamara earth 71% water se covered hai almost 71% of the earth surface is covered by oceans okay about 71% of the earth surface is covered by oceans okay because of this it is sometimes called the blue planet hamare earth ko blue planet bhi kaha jata hai because hamare earth ka 71% jo part hai wo ocean se cover hai okay the earth sunlight from the sun liquid water and a blanket of air from atmosphere okay around it and its land masses have made life possible on the earth the next is the galaxies okay millions of stars of various sizes form galaxies millions of stars milke a galaxy form karte hain galaxy have different shapes and move in space galaxies ki different shapes hoti hain aur wo space mein move karte hain Our solar system is a small part of the Milky Way. हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है मिल्की वे गलेक्सी का विच इज अज कलेक्शन ऑफ स्टार लाइक द सन ओके वेन 
सी थ्रू टेलीस्कोप मिल्की वे गैलेक्सी लुक लाइक अ वाइड पैच ऑफ मिल्क अक्रॉस द नाइट स्काई अगर आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो आपको मिल्की वे गैलेक्सी ऐसा लगेगा जैसे वो एक वाइट पैच है मिल्क का ओके अक्रॉस द नाइट स्काई दिस इज हाउ इट गॉट इट्स नेम यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द यूनिवर्स हैज मेनी गैलेक्सी सच एज Andromeda, Black Eye, and Whirlpool, to name a few. Now, looking back, the universe includes everything that exists around or away from us. Universe kya hai? Jitni bhi chizein hamare ird gird hai aur humse dour hai, wo sab universe hai. Okay. Second, the stars are huge heavenly bodies. They are big ball of gases. Jo stars hote hain, wo बिग बॉल्स होती हैं गैसेस की ओके थर्ड द सन द प्लैनेट्स देयर मून एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स सच एज द कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स आर टुगेदर कॉल द सोलर सिस्टम और सन्स फैमिली ठीक है द प्लैनेट और जो मून होता है और जितनी भी अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक कॉमेट्स स्टेरॉइड्स सॉरी एस्टेरॉइड्स और ये सब क्या बनाते हैं मिलके सोलर सिस्टम और इनको हम सन की फैमिली भी कहते हैं ओके द नेक्स्ट वन इज सन इज अ बिग बॉल ऑफ बर्निंग हॉट गैसेस व्हिच ग्लोज लाइक अ बॉन फायर ओके द नेक्स्ट वन इज एट द एट प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन आ मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर Saturn, Uranus, and Neptune. Okay, the next one is the moon is our closest neighbor. It is much closer to us than the sun. The last one is the Earth is the only planet knows to have life on it. Okay, children. Now it's time to say goodbye. Now we'll meet in the next chapter. Okay. Hello, children. I'm Priyanka Singh. I am your mentor. Okay, today we'll start with the second chapter. That is the Earth, our home. Okay, so let's kick start. Look at the compass rows given below. Write the names of of the four cardinal directions in the compass rows. Okay, what do you have to do? You have to write the four directions. Now. You have read in the previous chapter that the Earth is one of the eight planet that revolves around the sun. It is common home of human beings and many other living things such as plants and animals. Okay, जैसा हमने पहले chapter में पढ़ा था कि eight eight planet में से Earth ही सिर्फ एक ऐसा planet है जिस पर life है. Okay, जहाँ पर हम लोग और एनिमल्स रह सकते हैं ओके द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज ऑल नेसेसरी कंडीशन ऑफ द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ देर आर सम रीजन बिहाइंड इट नाउ अर्थ आर अर्थ इज होम टू ऑल लिविंग थिंग्स दीज लिविंग थिंग्स इंक्लूड्स प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ओके All living things need land, water, and air to live. हम सबको ही जीने के लिए एक land, water और air चाहिए होता है ओके बिना इन सब चीजों के हम sustain नहीं कर सकते All these things are present only on Earth. That is why Earth is the only planet where life is possible. Our Earth is made of land. water okay about 1/4 of the earth is made up of land and the rest is water the earth is surrounded by a layer of air it is called the atmosphere it is a mixture of gases like oxygen nitrogen jo earth hai wo ek layer se surrounded hai surrounded hai jise hum एयर कहते हैं ठीक है एयर से सराउंडेड है 
और उसको हम एटमोसफेयर भी कहते हैं जो हमारा एटमोसफेयर है वो मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड एक्सेट्रा ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीद हम सबको ही एयर चाहिए होती है सांस लेने के लिए ओके शेप ऑफ द अर्थ नाउ वी आर मूविंग टू द शेप ऑफ द अर्थ द पीपल ऑफ अर्लियर टाइम्स डिड नॉट नो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ दे थॉट इट टू बी फ्लैट विद शार्प एजेस पीपल वर स्केर्ड ऑफ ट्रेवलिंग टू फार ऑफ प्लेसेस दे थॉट दैट दे वुड फॉल ऑफ इफ दे वेंट नियर द एच ऑफ द अर्थ पहले के लोगों को क्या लगता था कि हमारा जो अर्थ है उसकी कोई एग्जैक्ट शेप मतलब अगर है तो वो फ्लैट है और उसकी शार्प एजेस हैं जिसके शार्प कोने हैं ओके पीपल जितने भी लोग थे उनको डर लगता था दूर की जगहों पे जाने से क्यों क्योंकि उनको लगता था अगर वो ज़्यादा दूर जाएंगे तो वो एच पे जाके गिर जाएंगे बट एरिस्टोटल अ ग्रीक फिलोसफर एंड साइंटिस्ट सेट दैट द अर्थ वॉज राउंड बट एरिस्टोटल ने ये बात कही जो ग्रीक फिलोसफर और साइंटिस्ट दोनों ही थे उन्होंने कहा कि जो हमारा अर्थ है वो राउंड है इट हैज नो शार्प एजेस अराउंड फाइव हंड्रेड ईयर्स अगो फॉर दिन एन मेगेलन प्रोनाउंस मेजलिन अ पोर्टुगीज सेलर स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम स्पेन टू स्टडी द शेप ऑफ द अर्थ ही अलॉन्ग विद हिज सेलर्स सेल्ड इन द सेम डायरेक्शन टू वर्ड्स द वेस्ट आफ्टर सेलिंग फॉर अबाउट थ्री ईयर्स they reached the same place from where they had started this proof that the earth is round like a ball if you stand on the roof of a tall building and look around you will see that the earth and sky seem to meet at a distance <clears throat> the meeting place where they seem to meet is called the horizon ओके जहां पे हमको ऐसा लगता है कि अर्थ और स्काई मीट हो रहे हैं उसको हम हॉरिजन कहते हैं ओके द मीटिंग प्लेस ऑफ लैंड एंड सीज इस कॉल कोस्ट और जहां पे हमें ऐसा लगता है कि लैंड और स्काई मीट हो रहे हैं लैंड सीज सॉरी सीज और लैंड मीट हो रहे हैं उसे हम कोस्ट कहते हैं फ्रॉम द कोस्ट we can notice that the sky and the sea also seems to meet at a distance this meeting place is also called the horizon actually the sky never meets the land or sea it just appear as if they are meeting ye sirf hamara ek brahm hai hame sirf lagta hi hai ki sky oceans aur land meet ho rahe hain lekin actually mein aisa nahi hota hai now the next is the movements of the earth the earth is like a huge spinning top it is balanced on two points above and below the line joining these two points is called the axis the earth spins on this axis jo hamara earth hai wo do points pe hai jise hum axis kehte hain वो स्पिन करता है उन एक्सिस पे ओके दिस मूवमेंट इज नोन एज रोटेशन जिसे हम रोटेशन कहते हैं द अर्थ टेक्स 24 फोर आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज लाइट एंड दस हैज डे ओके ये जो हमारा रोटेशन होता है वो 24 फोर आवर्स का होता है जब हमारा अर्थ सन की तरफ फेस करता है तो डे होता है मून की तरफ फेस करता है तो नाइट होती है द पार्ट अवे फ्रॉम द सन रिसीव नो लाइट एंड देयर फोर इट हैज नाइट द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट दस 
द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट एज द अर्थ रोटेट्स अराउंड एन इमेजिनरी लाइन एट द सेम टाइम ओके ऑल्सो मूव अराउंड द सन दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशन द फिक्स पाथ ऑन विच अ प्लानिट मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड एन ऑर्बिट जो एक फिक्स पाथ होता है जिस पे सारे प्लानिट्स मूव करते हैं अराउंड द सन उसे हम ऑर्बिट कहते हैं इट टेक द अर्थ ऑलमोस्ट वन ईयर टू गो अराउंड द सन वंस ड्यूरिंग द मूवमेंट पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीविंग द डायरेक्ट हीट ऑफ द सन हैज सम द अदर पार्ट विच डज नॉट रिसीव द डायरेक्ट हीट ऑफ द सन हैज विंटर द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉज इज सीजन इस रिवोल्यूशन से ही हमारे अर्थ पे सीजन्स आते हैं चेंज होते हैं मैन हैज रीच इवन ऑन द मून ओके जो मैन है जो एक इंसान है वो मून पर भी गया हुआ है जैसे नील एम स्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून ऑन नाइनटीन सिक्सटी नाइन दे टुक मेनी फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ दीज फोटोग्राफ्स ऑल्सो शो दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप now looking back the family of the sun is called the solar system the earth is a planet and it moves around the sun all living things on earth need land water and air next aristotle said that the shape of the earth is round like a ball the place where the land and the sky seems to meet is called the horizon the meeting place of the land and the sea is called the coast so thank you children now we meet in the next chapter bye hello children my name is priyanka and i am your mentor okay now we start with the new chapter that is chapter 3 india our country let's kick start complete the missing letters the president of india lives here what it is you have to see what it is r dash 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 t dash 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 a dash dash b dash 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 a dash so you know what it is where the president of india lives think think of it that is rashtrapati bhavan the next is this is also called the sansad bhavan it is located in new delhi that is that starts with p and end with e so think of it what it is yes that is parliament house okay india is a big country it is the seventh largest country in the world india एक बहुत बड़ी कंट्री है वो पूरे वर्ल्ड में सेवेंथ लार्जेस्ट बड़ी कंट्री है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन 125 क्रोर्स ओके ओनली चाइना हैज मोर पॉपुलेशन देन आर कंट्री सिर्फ चाइना ही ऐसी कंट्री है जहां पे हमसे भी ज्यादा पॉपुलेशन है India became an independent country on 15th August 1947. Hamari India independent hui thi 15th August 1947 mein. The government in our country is elected by the people of India. Hamari jo government hai wo hum logo dwara hi banayi jati hai. There are two types of government in our country. the union government and the second is the state government see what union government is the union government is also called central government the union government controls the whole country okay the union government jo hoti hai use central government kaha jata hai kyu kyunki wo puri ek country ko <coughs> hold karti hai puri ek country ko control karti hai offices 
the offices of the union government are located in new delhi the capital of our country the union or the central government is run by the president the vice president and the prime minister the cabinet ministers and the officers of the government all of them live and work in new delhi because new delhi hamari india ki capital hai it is difficult for the central government to look after all the people hamari ek central government ke liye sab logo ko dekhna sare india ke logo ko dekhna thoda difficult hai okay thus to look after the needs and welfare of the people properly the country has been divided into states and union territories isi problem ki wajah se hamari jo government hai usko humne divide kar diya hai states and union territories mein see what union territories are there are nine union territories these are controlled by the union government delhi is also a union territory and is called the nct national capital territory of delhi the local governments in the union territories are guided by the union government the central and the state governments help each other in the progress and welfare of the people they look after the needs of the people now see the offices of the central government are located at the central secretariat okay the center the central and the state governments help each other in the progress and welfare of the people they look after the needs of the people and safety of the country the government passes law to run the country properly jo government hoti hai wo लॉस पास करती है ताकि कंट्री अच्छे तरीके से चल पाए ओके और इट आल्सो बिल्स इट बिल्स स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स पार्क्स रोड्स रेलवेज कैनाल्स एक्सेट्रा फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल इन इंडिया द लैंड फॉर्म्स एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस पीपल ईट मेनी टाइप्स ऑफ फूड wear different types of clothes and speak different language still all the people in our country form a big and united family the list of indian states union territories and their capital cities is given below see the states and their capital first is andhra pradesh and its capital is hyderabad second arunachal pradesh its capital is itanagar third one is assam its capital is dispur fourth one is bihar its capital is patna fifth one is chatisgarh and its capital is raipur sixth one is goa and its capital is panaji the seventh one is gujarat and its capital is gandhinagar okay the eighth is haryana and its capital is chandigarh Ninth, Himachal Pradesh, its capital Shimla. Tenth, Jharkhand, its capital Ranchi. Eleventh, Karnataka, its capital Bangalore. Twelfth, Kerala, its capital Tiruvananthapuram. Thirteenth, Madhya Pradesh, its capital Bhopal. Fourteenth, Maharashtra, its capital Mumbai. Fifteenth, Manipur, its capital Imphal. 16th meghalaya its capital shillong 17th mizoram and its capital azwal 18th nagaland and its capital is kohima 19th odisha and capital is bhuvneshwar now the 20th is punjab and its capital is chandigarh 21 rajasthan its capital is jaipur 22 sikkim its capital gangtok Tamil Nadu and its capital is Chennai. Twenty-fourth is Telangana and its capital is Hyderabad. Twenty-fifth is Tripura and its capital is Agartala. Twenty-sixth is Uttar Pradesh and its capital is Lucknow. Twenty-seventh is Uttarakhand and its capital is Dehradun. Twenty-eighth is West Bengal and its capital is Kolkata. Now we are moving to the union territories 
and their capital. The first union territory is the Andaman and the Nicobar Islands and its capital is Port Player. Chandigarh is itself its capital. Okay, Chandigarh is the union territory and as well capital. The third one is Dadar and Nagar Haveli and its capital is Silvasa. Fourth one is Daman and Diu and its capital is Daman. Fifth one is Delhi. Delhi is also the union territory okay, and its capital also. The sixth one is Lakshwadeep and its capital is Kavarati. Seventh is Puducherry and its capital is Puducherry. Jammu and Kashmir and Ladakh are the newly created union territories of India. They were created on 5th August 2019. Now see the political map of India. Remember, largest state of India, Rajasthan. Smallest state of India, Goa. Largest union territory, Andaman and Nicobar Islands. Smallest union territory, Lakshadweep. The most populous state, that is Uttar Pradesh. State with minimum population, Sikkim. Now, it's time for tets and bits. NCR, National Capital Region of India, is the area which comes under the entire National Capital Territory of Delhi. It includes New Delhi as well as surrounding areas in neighboring states of Haryana, Uttar Pradesh and Rajasthan. The National Capital Region Planning Board NCRPB has approved the inclusion of two districts of Haryana, Bhivani and Mahindargarh and one of the Rajasthan, Bharatpur in NCR. The state government. India is divided into 28 states and 9 union territories. Each state has its own elected government. The state government is elected by the people living in that state. Every state also has a capital city. The state government is run by the governor, the chief minister and the officers in the state. All of them live and work in the capital of the state. The union government also helps the government when needed. Now it's time to looking back. India is the seventh largest and second populous country in the whole world. The government in our country is directly elected by the people of India. The central government controls the whole country and is located in the capital of India. The state government controls the particular state only and is located in the capital of the state. The union territories are under the control of the union government. Rajasthan is the largest state and Goa is the smallest state in areas in India. Now it's time to say goodbye. Thank you children and we meet in the next chapter. Hello students, I am Priyanka, your mentor. Today we will do social studies. Today we will start with the chapter number 4 that is forms of land. Let's kick start. Write N for the states situated in North India, S for the states situated in South India, E for the states situated in East India and the W for the states situated in West India and the states are 1. Kerala, 2nd Punjab, 3. Gujarat, 4th Odisha, 5th Andhra Pradesh, 6th Maharashtra, 7 Assam, 8 Haryana and the last one is 9 that is Tamil Nadu. Okay, we live on the earth. It is the densest major body in the solar system. It is like a giant ball. It is made up of land and water. It is surrounded by air. Three-fourth of the surface 
of the earth is covered with water one fourth of the surface is land a globe is a model of the earth as we all live on earth hum sab earth pe rehte hain jo hame pata hai okay earth kya hai earth ek giant ball hai it is a big giant ball of round shape okay earth kis se bana hai hamara earth land और वाटर दोनों से ही बना है जो एयर से सराउंडेड है ओके हमारे अर्थ का थ्री फोर्थ सरफेस पानी से कवर्ड है इसलिए हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है और जो ग्लोब है वो मॉडल ऑफ द अर्थ कहलाता है नाउ द नेक्स्ट इज डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ द सर्फेस ऑफ लैंड is not the same everywhere the highlands and the lowlands form the natural features of the earth like it means ki hamara jo land hai wo same nahi hota hai land har jagah pe alag alag tarike ka hota hai kahin pe highland hota hai kahin pe lowland hota hai that is the characteristic of the earth Now the first one is plains. The flat land area is called a plain. Most of the people live in the plains. Plain क्या होता है Plain एक flat land होता है और जहाँ पे लोग रहते हैं और most of the जो people हैं most of the people live on the flat land, plain land. Okay, like we are in Delhi. we live in delhi delhi is a flat land okay the soil of plains is rich crops are grown here jo plain land ki soil hoti hai wo bahut hi rich hoti hai matlab bahut hi achhi hoti hai kisi bhi crop ko grow karne ke liye most of the houses factories roads railway tracks etc are built here मोस्ट ऑफ द जो हाउसेज होते हैं फैक्ट्रीज होती हैं रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो प्लेन लैंड पे ही बनाए जाते हैं नाउ द नेक्स्ट इज हिल्स एंड माउंटेन्स हाई एरियाज ऑफ लैंड आर कॉल्ड हिल्स वेरी हाई एरियाज आर कॉल्ड माउंटेन्स द माउंटेन्स हैव हाई पीक्स एंड स्टीप स्लोप्स सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो Throw out the ear. Hills and mountains are covered with dense forest. It is difficult to build roads there. Hills and mountains kya hote hain? Jo high areas hote hain, unhe ham hills kehte hain. Aur jo bahut high areas hote hain, unhe ham mountains kehte hain. Jaise Uttarakhand, Himachal. इन पर क्या है ये पूरा माउंटेन एरिया है यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं जो एक पूरा शहर है वो माउंटेन्स में ही है ओके माउंटेन्स की क्या होती हैं हाई पीक्स होती हैं मतलब वो बहुत ही बड़े होते हैं ओके और कुछ माउंटेन्स पूरे ईयर स्नो से कवर रहते हैं नाउ द नेक्स्ट इज वेली What is valley? A low land between two hills or mountains is called a valley. The valley is fertile land. Often a river flows through a valley. Valley क्या होता है Valley एक low land है जो दो hills के बीच में होता है और mountains के Okay? जो valley होती है वो बहुत ही fertile land होती है और उसमें से रिवर भी फ्लो करती है नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट दैट इज प्लेट्यूज अ फ्लैट लैंड विच राइज अब द सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड अ प्लेट्यू प्लेट्यूज हैव अ रॉकी सरफेस इट इज नॉट फॉर टाइल फ्लैट लैंड जो होता है उसे हम प्लेट्यू कहते हैं और जो प्लेट्यूज होते हैं वो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होते हैं बिकॉज 
वो रॉक से बने होते हैं वो पत्थर के होते हैं नाउ द नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फॉरेस्ट कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज ग्रो हेयर Many kinds of wild animal are also found here. We must not destroy our forest by cutting down too many trees. Forest क्या होता है Forest एक large part है earth का जहाँ पे different different types के trees grow होते हैं और अलग अलग प्रजातियों के जानवर भी रहते हैं Okay? हमें इसको destroy नहीं करना चाहिए हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए नाउ द नेक्स्ट इज डेजर्ट सम पार्ट ऑफ लैंड विच रिसीव वेरी लिटिल और नो रेन इज कॉल्ड अ डेजर्ट डेजर्ट हैव वेरी लिटिल वॉटर एंड वेजिटेशन ओनली अ फ्यू क्रॉप ग्रो इन अ डेजर्ट पीपल कीप कैमल्स इन डेजर्ट डेजर्ट क्या है डेजर्ट वो एरिया है जहां पे बारिश बहुत ही कम होती है या होती ही नहीं है डेजर्ट में पानी की स्केसिटी होती है और बहुत कम मात्रा पाई जाती है पानी की नेक्स्ट इज आइलैंड अ पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड एन आइलैंड आइलैंड क्या होता है आइलैंड वो जगह है जो चारों तरफ से पानी से कवर्ड होती है ओके केयरिंग फॉर लैंड प्लांट मोर ट्रीज कंजर्व वुड रिसाइकल वेस्ट प्रोडक्ट हम अपने लैंड को कैसे केयर कर सकते हैं हम अपने लैंड की केयर कैसे कर सकते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए अपनी लकड़ी को वुड को कंजर्व करना चाहिए और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करके यूज करना चाहिए Now it's time to looking back. Earth is the densest major body in the solar system. The surface of the land is not the same everywhere. The flat land area is called a plain. High areas of land are called hills. A low land between two hills or mountains is called a valley. A part of land surrounded by water from all side is called an island. Thank you. Now we'll meet in the next class. Bye students. Hello students. I am Priyanka. I am your social studies mentor. Today we'll start with the chapter 5 that is Delhi, the capital of India. Let's kick start. Can you name this monument? Which monument is this? Yes, this is India Gate. It was built in memory of our soldiers who sacrificed their lives for the country. India Gate उन soldiers की memory में बनाया गया है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में और हमारी रक्षा करने में अपनी जान दे दी Now, Delhi and its location. As you see in the map Delhi is situated along the banks of river Yamuna The official name of Delhi is National Capital Territory of India that is NCT New Delhi is the capital of India It has a metropolitan population of about 16.3 million according to 2011 its area is 1484 km square all the main offices of the government of india are located here jo delhi hai delhi hamare india ki rajdhani hai theek hai ise hum capital national capital territory of delhi bhi kehte hain that is nct डेली की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 16.3 मिलियन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द राष्ट्रपति भवन द संसद भवन एंड द ऑफिस ऑफ फॉरेन एम्बेसीज आर ऑल आर पार्ट ऑफ डेली डेली शेयर्स इट्स बॉर्डर विद 
Uttar Pradesh in the east and with Haryana on the other three sides. Now we are moving to the history. The history of Delhi is an old as the epic Mahabharata. The town was known as Indraprastha where the Pandavas used to live. In the 7th century, the Mughal emperor Shah Jahan made Delhi his capital in the year 1830. The city came under the British rule in 1911. The British shifted their capital from Kolkata to Delhi. After independence in 1947, New Delhi was officially declared as the capital of free India. Languages spoken in Delhi are Hindi, Punjabi, Urdu and English. Tit and Bits The city of Delhi was planned by Sir Edward Lutyens. Now we are moving to the climate. Delhi has an extreme type of climate probably Due to its distance from the sea, Delhi is very hot in summers and very cold in winter. Hot and dry winds called Lu blow in May and June. It rains here between July and September. Delhi ka bohat hi extreme type of climate hota hai. Yaha pe garmi mein bohat garmi hoti hai aur sardi mein bohat sardi padti hai. Okay, jo hot and dry winds hoti hain, unhe hum loo bhi kehte hain. Jo May aur June mein chalti hain. Jo garam hawaay hoti hain, unhe hum loo kehte hain. It rains here between July and September. Rainy season July aur September ke beech mein aata hai. Tourist attraction. Delhi has many famous historical monuments such as Kutub Minar, Purana Kila, Red Fort, Humayu Storm and Jantar Mantar. Worship places like Birla Mandir, Jama Masjid, Akshardham Temple, Lotus Temple, Iskon Temple, Shishganj Gurudwara speak about the communal harmony of the grand city. Yaha ka tourist attraction <coughs> Kutub Minar, Purana Kila, Red Fort, Humayu Storm and Jantar Mantar hai. और मंदिर जैसे बिरला मंदिर, जामा मस्जिद, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेंपल, स्कॉन मंदिर, शीशगंज गुरुद्वारा अपने में खुद से बताते हैं कि दिल्ली अनेकता में एकता को बढ़ावा देता है। Now it's time to tit and bits. कुतुब मीनार is the world's tallest brick minar. जो कुतुब मीनार है वो वर्ल्ड की tallest minars me se hai. Now, national buildings such as India Gate, Parliament House, Sansad Bhavan, Rashtrapati Bhavan and Rajghat, Samadhi of Mahatma Gandhi are places of attraction for one and all. Chandni Chowk is a famous and busy market here. Children's Attraction National Zoological Park, Children's Park, Nehru Planetarium, National Rail Museum, Adventure Island and Dolls Museum are places of great attraction for children. Festivals Delhi being a cosmopolitan city celebrate various festivals related to all religions. These festivals include Idul Fitr, Makar Sakranti, Holi, Diwali, Lodi, Christmas and Guru Purab. National festivals like the Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti are celebrated here with great joy. Delhi celebrates some special festivals like the Kutub festival, Golden Tourism Festival, Fool Walon Ki Sair, Mango Festival. Local Transport The local transport is the lifeline of Delhi Heights. That is, local transport is 
the life of delhi heights okay let's see what are the local transports the means and mode of transport in delhi are many which include metro trains local trains buses auto rickshaws and car taxis every day lakhs of people travel by the metro people use these such kinds of vehicles or transport to move from one place to another now it's time for tits and bits traffic in delhi is compared to the traffic in london special features the indira gandhi international airport indira gandhi national open university that is ignu india Inst indian institute of technology iit all india institute of medical sciences that is aims and major dhyan chand national stadium are some of the special features of delhi in delhi one can meet people from different parts of the country they live and work here they speak different languages thus we can call delhi a mini india the men wear trousers and shirts the women wear salwar kameez sarees jeans skirts and other dress dresses delhi is also called as the mini india because people from different regions live here and speak different languages now it's time to looking back delhi is a metropolis it is situated along the banks of river yamuna it became the capital of india in 1947 after independence delhi has an extreme type of climate people of delhi celebrated all festivals joyfully we can call delhi a mini india thank you students now it's time to say goodbye we'll meet in the next class hello students i'm priyanka i'm your social studies mentor today we'll start with the chapter number 6 that is mumbai the commercial city of india let's kick start here are the names of few cities in western india color the capital cities gandhinagar udaipur mumbai ratlam goa nagpur silvasa jodhpur mumbai is the capital of the maharashtra state it was earlier called bombay the city is situated on the western coast of india facing the arabian sea today mumbai is one of the largest cities in india and also has the busiest seaport as you seen in the map history many years ago mumbai was a group of seven fishing islands where coli fisherman lived their patron goddess was mumba devi the name mumbai is derived from the name of goddess the british connected these islands with one another and developed the city of mumbai it is now the most important center of trade commerce and industries in india bahut saal pehle mumbai jo tha wo seven fishing islands ka group tha it was a group of seven fishing islands jahan pe coli fishermen rehte the their patron goddess unki jo goddess thi mumba devi wahi se mumbai ko apna naam mila from the goddess mumba devi mumbai got his name climate the climate of mumbai is moderate it is neither hot in the summer season nor cold in the winter season this is due to its nearness to the arabian sea the city get heavy rainfall in the months of june july and august jo mumbai ka climate hai 
वो मॉडरेट रहता है यहाँ पे गर्मियों में ना ज़्यादा गर्मी सर्दियों में ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है बिकॉज मुंबई के पास अरेबियन सी रहता है अरेबियन सी पड़ता है यहाँ पे बहुत हेवी रेनफॉल होता है जुलाई जून जुलाई और अगस्त में गवर्नमेंट ऑफिस द मेन ऑफिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आर लोकेटेड इन मुंबई सिटी द गवर्नर द चीफ मिनिस्टर अदर मिनिस्टर्स एंड सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट लिव एंड वर्क इन द मुंबई सिटी The public services in the city are looked after by the Mumbai Municipal Corporation. जो government offices हैं महाराष्ट्र के वो मुंबई में located हैं जिन्हें governor, chief minister और other minister देखते हैं Senior officers जो होते हैं government के वो भी यहाँ पर रहते हैं और work करते हैं बिकॉज मुंबई इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र पीपल एंड देयर लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग एंड वर्किंग इन द मुंबई सिटी आर फ्रॉम महाराष्ट्र मेनी पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स हैव ऑल्सो कम एंड सेटल्ड हेयर दे फॉलो देयर ओन ट्रेडिशंस एंड मोस्टली स्पीक देयर ओन लैंग्वेजेस द मेन लैंग्वेजेस Spoken by the people living in Mumbai are Marathi, Konkani, Hindi, Gujarati, English, and Urdu. Mumbai में ये सारी languages बोली जाती हैं. Many Indian festivals are celebrated in Mumbai, but Diwali and Ganesh Chaturthi are the most popular. The Parsis celebrate Navroz. The most popular snacks in the city are भेल पूरी पानी पूरी वड़ा पाव एंड पाव भाजी ये सब यहाँ के मुंबई के फेमस स्नैक्स हैं टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया कम टू मुंबई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ द मुंबई सिटी इज द गेट वे ऑफ इंडिया The statues of Shivaji and Swami Vivekananda are close to it. Mumbai बहुत सारे tourist का attraction है यहाँ का जो landmark है वो gateway of India है Tourist attraction. The main tourist attraction of Mumbai are the gateway of India, which is a monument built by the British. Second, Marine Drive is a 4.3 kilometer long C-shaped road along the sea coast. It's time to test bits. Marine Drive is also called the Queen's Necklace because if it is viewed at night from a height, the street light look like a string of pearls in a necklace. Third. Kamla Nehru Park is located on top of the Malabar Hill. It is named after Kamla Nehru, the wife of India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru. Fourth, Jahangir Art Gallery was founded by Sir Kowalsi Jahangir in 1952. Fifth, Tara Porewala Aquarium is the country's oldest aquarium. having a vast collection of marine and freshwater fishes sixth the isl world is the largest amusement park in india seventh chhatrapati shivaji maharaj vastu sangrahalaya formerly called the prince of wales museum It is an art and history museum having a collection of over 60000 art objects. 8. Besides these, these are many other places of tourist interest like Victoria Gardens, Chopati, Juhu and Varsova beaches. 9. The Taj Mahal Hotel is the first landmark of Mumbai. It was built 
21 years before the gateway of India. 10th, the elephant caves are almost 10 kilometers to the east of Mumbai city. These caves are located on the Elephanta Islands in the Arabian Sea. There are many religious places like Mumba Devi Temple, Iskon Temple, Siddhi Vinayak Temple, Mount Mary Church, St. Thomas Cathedral, Haji Ali Darga, St. Michael's Church, etc. Major Industries The Mumbai city has many factories producing textiles, garments, oils, chemicals, medicine, electrical and electronic goods, cosmetic etc. Most Hindi films and TV serials are produced in Mumbai. The city is also called Bollywood. Mumbai jo hai, wahan pe bohat sari factories hain, jo bohat sari cheeze banati hai, jaise garments ho gai, oils ho gai, chemicals ho gai, medicines ho gai, electrical or electronic goods se leke cosmetic tak. Sab cheeze Mumbai mein banti hain. Aur Mumbai ko Bollywood, the city of Bollywood bhi kaha jata hai, kyunki yahan pe zyada tar filmen और टीवी सीरियल प्रोड्यूस किए जाते हैं ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पेट्रोलियम हैज बीन फाउंड अंडर द सी बेड इन द अरेबियन सी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स इन इंडिया एंड इज कॉल्ड मुंबई हाई सागर सम्राट हैज बीन फिटेड देयर टू टेक आउट पेट्रोलियम मुंबई में ऑयल भी मिलता है लाइक पेट्रोलियम सागर सम्राट जो है वो यहां पे लगाया गया है पेट्रोल निकालने के लिए नाउ वी आर कमिंग टू द ट्रांसपोर्टेशन मुंबई सिटी हैज अ गुड नेटवर्क ऑफ लोकल ट्रांसपोर्ट नाउ द मेट्रो रेल हैज आल्सो बीन स्टार्टेड द सिटी इज आल्सो वेल कनेक्टेड विद एवरी पार्ट ऑफ इंडिया थ्रू रोड्स रेलवेज एयरवेज एंड वाटरवेज The first train in India ran from Mumbai to Thane in 1853. The most popular railway station in Chhatrapati Shivaji Terminus, that is CST, the Bandra Worli Sea Link was opened in 2010. Mumbai jo hai, wo local transport ka bohat achha network mana jata hai. Mumbai se har city हर स्टेट छोटे से छोटा डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छे से वेल कनेक्टेड है जो पहला रेलवे था वो भी मुंबई से थाने तक ही था दिस ब्रिज इज अक्रॉस द सी एज यू कैन सी नाउ एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन मुंबई हैज अ नंबर ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन इंडिया फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट द भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन ट्रॉम्बे इज लोकेटेड नियर मुंबई द अदर फेमस इंस्टीट्यूट आर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च दैट इज टी आई एफ आर इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आई आई टी एक्सेट्रा नाउ डेज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई टी इंडस्ट्री इज फास्ट डेवलपिंग इन द मुंबई सिटी नाउ इट्स टाइम टू लुकिंग बैक मुंबई अर्लियर कॉल्ड बॉम्बे इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इन द बिगिनिंग मुंबई वॉज अ ग्रुप ऑफ सेवन आईलैंड द सिटी एक्सपीरियंसिस moderate type of climate the civic amenities are looked after by the mumbai municipal corporation the main festival are diwali ganesh chaturthi navroz etc mumbai is the largest film producing center in india most of the people in mumbai use local trains The, and the last one is the Bandra Worli Sea Link was opened in 2010. Now it's time to take your leave. Bye students. Now we meet in the. Hello students. I am Priyanka. 
your mentor. Today we'll start with the chapter 7 that is Kolkata, the city of joy. Let's kick start. The names of six states in Eastern India are hidden in this word search. Find and encircle them. Hint, these states are marked in political map of India. Now, location of Kolkata as you seen in the map. Kolkata is the capital of West Bengal. It was earlier called Calcutta. Kolkata is situated along the banks of river Hooghly. It is a major port. Kolkata is a metropol metropolis and the principal commercial, cultural and educational center of East India. According to 2011 census, the city has 14.1 million residents. Now we are moving to the history. Kolkata was once ruled by Nawab of Bengal. After abolition of Mughal Nizamat, the East India Company assumed control over the area. Under the British rule, Kolkata served as the capital of India until 1911. Following independence in 1947, it became the capital of West Bengal. The climate of Kolkata is neither very hot nor very cold. It rains heavily during summers. Winters are pleasant. During the rainy season, many areas get flooded due to heavy rainfall. Now, tourist attraction. There are many places of tourist interest in the city. They are the Victoria Memorial, Fort Williams, Indian Museum and Birla Planetarium. Other important places are the Elipur Zoo and the Botanical Gardens. India's biggest library called the National Library is in Kolkata. The Ramakrishna Mission at Belur Mat is a center for spiritual seekers. Now transportation system. Kolkata has a unique transport system. It has an underground railway that is known as the metro. Kolkata is the only city where the trams are still in use. Dam Dam Airport links Kolkata with other part of the country and the world. Kolkata jo hai, uska transport bohat unique hai. Waha pe metros jo hai, wo underground bani hui hai. Aur Kolkata ek aisi city hai, jaha pe trams abhi bhi use kiye jate hai. Dam Dam Airport link, aisa link hai, jo ki na sirf Kolkata ko pure India se hi, but Pure word se link karta hai. Now, culture. Bengali is the main language spoken here. Durga Puja and Kali Puja are the main festivals. The men wear dhoti kurta and women wear sari blouse. Most men now wear short and trousers. Bengali jo hai wo Kolkata ki language hai. वहाँ पे दुर्गा पूजा और काली पूजा मेन फेस्टिवल्स के रूप में मनाए जाते हैं। जो मेन हैं, जो आदमी हैं, वो धोती कुर्ता पहनते हैं और जो औरतें हैं, वो साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं। But अब वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने अपना पहनावा थोड़ा बदल लिया है और आदमी अब शर्ट और ट्राउजर्स भी पहनने ल are Sondesh, Roskulla and Mishri Doi. Rice and fish is the main food of the Bengalis. Bengalis are very fond of painting, singing and dancing. Jo Bengal ki, jo Kolkata ki popular delicacies hai, wo hai Sondesh, Roskulla or Mishri Doi. Jo wo khate hai, ye sari sweet dishes hai. Or khane mein 
राइस और फिश उनका मेन फूड है बंगालीज जो होते हैं वो पेंटिंग सिंगिंग और डांसिंग में बहुत ही अच्छे होते हैं और उसमें अपनी उत्सुकता भी व्यक्त करते हैं नाउ इट्स टाइम टू टेट्स एंड बिट्स द हावड़ा ब्रिज लिंक्स कोलकाता विद द सिटी ऑफ हावड़ा इट इज अ हैंगिंग ब्रिज हावड़ा ब्रिज जो है वो कोलकाता को हावड़ा सिटी से लिंक करता है ये एक हैंगिंग ब्रिज है एंड डज नॉट हैव पिलर्स लाइक अदर ब्रिजेस और उसके कोई पिलर्स नहीं हैं जैसे बाकी ब्रिजेस में होते हैं द ब्रिज हैज बीन रीनेम्ड रबिंद्र सेतु एंड अदर ब्रिज कॉल्ड विद्यासागर सेतु हैज बीन बिल्ट ऑन द रिवर स्पेशल फीचर्स द रसगुल्लाज ऑफ कोलकाता आर वर्ल्ड फेमस जो रसगुल्ले हैं कोलकाता के वो वर्ल्ड फेमस माने जाते हैं द ग्रेट बैनियन इज अ बैनियन ट्री लोकेटेड इन आचार्य जे सी बोस इंडिया बॉटनिक गार्डन हावड़ा इट इज वन ऑफ द वाइडेस्ट ट्रीज ऑफ वर्ल्ड एंड इज अबाउट ट्वेल्व फिफ्टी ईयर्स ओल्ड जो ग्रेट बैनियन है जो बैनियन ट्री है वो आचार्य जे सी बोस बॉटनिकल गार्डन में है जो हावड़ा में है और ये सबसे पुराने ट्रीज में से माने जाते हैं नेक्स्ट इट इज कॉल्ड द सिटी ऑफ जॉय सिटी ऑफ पैलेस एंड द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया नेक्स्ट इज कोलकाता गेव द वर्ल्ड फाइव नोबल लॉरियट्स सर रोनाल्ड रॉस सी वी रमन रबिंद्र नाथ टैगोर अमरत्या सेन एंड मदर टेरेसा एज यू सीन इन द पिक्चर्स Now it's time to looking back. Kolkata is a metropolis and the capital city of West Bengal. Next, the climate of Kolkata is neither very hot nor very cold. Kolkata was once ruled by Nawab of Bengal. India's biggest library called the National Library is in Kolkata. Bengali is the main language spoken here. Kolkata is the only city where trams are still in use. The popular delicacies of Bengal are sandesh, rasgulla and mishti doi. And the last one is Kolkata gave the world five Nobel laureates. Now it's time to take your leave. Bye children. now we'll meet in the next chapter hello children i'm priyanka and i'm your mentor today we'll start with the chapter 8 that is chennai the city of temples let's kick start name this famous personality of chennai hint he was popularly known as raja ji chennai chennai is the capital of tamil nadu it was earlier called madras chennai is located on the south east coast of india facing the bay of bengal it is an important port and a big industrial and commercial center it is the fourth most populous city of india chennai jo hai wo tamil nadu ki capital hai और उसको पहले मेड्रास बोला जाता था चेन्नई जो है वो हमारे इंडिया के साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे सिचुएटेड है फेसिंग द बे ऑफ बंगाल चेन्नई में एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट पोर्ट है जहाँ से बड़ी इंडस्ट्रीज और कमर्शियल सेंटर्स को चलाया जाता है इट इज़ द फोर्थ मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ इंडिया इसको फोर्थ मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है हिस्ट्री चेन्नई वॉज फाउंडेड बाय द ब्रिटिश सून आफ्टर दे बिगेन अराइविंग इन इंडिया फॉर ट्रेडिंग अबाउट फोर हंड्रेड ईयर्स बैक बट द हिस्ट्री ऑफ द सिटी गोज 
as far back as second century when it was ruled by pallava and chola kings it remained under the control of the british up to independence of india in 1947 after independence it was made capital of tamil nadu which was then called madras state chennai jo hai wo britishers ne found kiya tha jab wo yahan pe trade karne aaye the uske 400 saal baad but the history goes फार बैक और सेकेंड सेंचुरी वहाँ से स्टार्ट हुई जहाँ से पल्लवा और चोला किंग ने यहाँ पे रूल किया इट रिमेंड अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश अप टू इंडिपेंडेंस जो चेन्नई है वो इंडिपेंडेंट होने तक 1947 तक ब्रिटिशर्स ने उसको रूल किया कंट्रोल किया बट आफ्टर इंडिपेंडेंस it was made capital of tamil nadu which was then called madras state climate climate being a coastal city has a wet and dry climate there is no extreme variation in seasonal temperatures the hottest part of the year is late may to early june the coolest part of the year is january the city gets most of its rainfall from mid october to mid december chennai jo hai wo ek coastal city hai jo pani ke sath mein hai has a wet and dry climate uska jo climate hai wo wet aur dry dono hi rehta hai wahan pe koi bhi extreme variation nahi dekhne ko milti hottest part yahan pe may ke last se shuru hota hai aur june tak rehta hai और सबसे ज़्यादा सर्दी यहाँ पे जनवरी में पड़ती है और सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ मिड अक्टूबर से लेके मिड दिसंबर तक होती है नाउ टूरिस्ट अट्रैक्शन चेन्नई इज एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर सम ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन आर मेरीना बीच एंड कोवलोंग बीच गांधी मांडापाम फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड एम मेमोरियल गवर्नमेंट म्यूजियम गिंडी स्नैक पार्क थाउजेंड लाइट्स मॉस्क एंड आदेश्वर टेम्पल कपालेश्वर टेम्पल कोवलॉक बीच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बीच ऑन द कोस्ट ऑफ कोरोमेंडल इट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ फोर्टी किलोमीटर्स फ्रॉम चेन्नई अवे फ्रॉम द हम ड्रम ऑफ सिटी लाइफ it is a beautiful and calm place for tourist kapaleshwar temple is famous for its stone carvings like other cities chennai also has many hall chennai also has many malls kovlong beach jo hai wo finest beaches mein se mana jata hai jo koromandal ke coast pe hai wo kam se kam 40 किलोमीटर दूर है चेन्नई से और चेन्नई के शोर शराबे से भी बिल्कुल दूर यहाँ पे ये कोवलोंग बीच एक बहुत ही शांत और सुंदर जगह मानी जाती है कापालेश्वर टेंपल जो है वो अपनी स्टोन कार्विंग्स के लिए फेमस है ना फेस्टिवल चेन्नई सेलिब्रेट्स मेनी फेस्टिवल्स सच एज अरुबाती मुवार मम्मापुरम महामहम कंथूरी एंड नवरात्र बट पोंगल इज द मोस्ट पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द सिटी फेस्टिवल फेस्टिवल क्या होते हैं त्यौहार यहाँ पे बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे अरुबाती मुवार ममालापुरम महामहम कंथूरी एंड नवरात्रि बट पोंगल जो होता है वो यहाँ का पॉपुलर फेस्टिवल माना जाता है पोंगल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल यूजुअली इन द मंथ ऑफ जनवरी द फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ द ट्रेडिशन फार्मिंग सीजन द रिचुअल्स 
of the festival include the worship of Lord Sun, Mother Earth and the kettle of rearing a good harvest. Pongal jo hai, wo ek harvest festival hai aur ye January mein manaya jata hai. Basically, is festival ko end of traditional farming season bhi kaha jata hai kyunki Pongal mein harvest hota hai. मतलब धान काटे जाते हैं इस फेस्टिवल में सूरज भगवान और धरती माता की पूजा की जाती है और अच्छे हार्वेस्ट के लिए प्रार्थना भी नाउ लोकल ट्रांसपोर्ट चेन्नई हैज द बेस्ट लोकल ट्रांसपोर्ट सर्विस इन द कंट्री इट इज यूजर फ्रेंडली इको फ्रेंडली एंड गिव्स फुल कनेक्टिविटी सी एन जी इज द मोस्ट प्रेफर्ड fuel used for most of the vehicles the means of transport includes buses taxis auto rickshaws and suburban railway network buses are the main and low price source of transportation in chennai chennai ka jo transport service hai wo bahut hi acha mana jata hai yahan pe यूजर फ्रेंडली और इकोनॉमिकल फ्रेंडली कनेक्टिविटी है यहाँ पे ज़्यादातर व्हीकल्स में सी एन जी यूज़ की जाती है और बसेस टैक्सी ऑटो रिक्शा एंड सुबर्बन रेलवे नेटवर्क यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर है कल्चर रेजिडेंट्स ऑफ चेन्नई आर फेमस फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी एंड वॉम दे बिलीव इन deep rooted customs peace brotherhood and mutual respect rice is the main food it is eaten with sambar rajma curd idli dosa vada appam and uttapam are popular snacks jo chennai ke resident hote hain wo hospitality aur warmth ke liye bahut hi famous hote hain वो अपने अतिथियों का बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं उनमें बहुत ही अच्छी वैल्यूज़ होती हैं और उनका जो फेवरेट फूड है और जो मेन खाना है वो सांबर राजमा चावल दही इडली डोसा वड़ा अपम उत्तपम आदि हैं चेन्नई इज पॉपुलर फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल्स चेन्नई फिल्म इंडस्ट्री प्रोड्यूस a large number of films chennai jo hai wo cotton textile ke liye bahut hi popular hai aur chennai ki jo film industries hai wo large number of films banati hai matlab bahut sari filme banati hain it has also become an important center of the information technology industry aur ye ek important center bhi hai information technology industries ka Chennai is home to various religions and languages. People respect every religion and live in harmony. Tamil is the mother tongue, but languages like English, French, Portuguese, Telugu, Urdu, Kannada, Bengali, Malayalam are also spoken. Men wear veshti, that is dhoti and shirt. they also wear trousers women wear sarees during festivals girls wear pavadai which is a long skirt people usually wear cotton clothes throughout the year chennai religious languages ka ghar mana jata hai yahan pe har ek religion ko bahut hi respect diya jata hai aur sab log yahan pe miljul kar rehte hain यहाँ की मातृभाषा तमिल है लेकिन इंग्लिश फ्रेंच पोर्टुगीज तेलुगु उर्दू कन्नड़ा बंगाली और मलयालम भी यहाँ पे बोले जाते हैं जो आदमी लोग हैं वो यहाँ पे धोती और शर्ट पहनते हैं और औरतें जो हैं वो साड़ियाँ पहनती हैं और लड़कियाँ पवादई पहनती हैं जो एक लॉन्ग स्कर्ट होती है और पूरे साल ये लोग कॉटन के सूती कपड़े ही पहनते हैं नाउ स्पेशल फीचर्स चेन्नई इज ऑल्सो नोन एज द गेटवे ऑफ साउथ इंडिया 
Bharatnatyam is a famous dance of Tamil Nadu. Chennai is famous for its music, art and weaving. The tidal park of this capital city is the largest IT park in Asia. It houses head offices of the leading software companies. Now it's time to looking back. Chennai is the fourth most popular city of India and capital of Tamil Nadu. It was founded by the British. Chennai has a wet and dry climate. The Kovlong Beach is a great tourist attraction in Chennai. Kapaleshwar Temple is famous for its stone carvings. Pongal is a harvest festival and is celebrated in Chennai with great rituals. Local transport in Chennai is user friendly and eco friendly. Now it's time to say goodbye. We'll meet in the next class students. Hello students, I'm Priyanka, your mentor. Today we'll start with the chapter 9 that is our food. Let's kick start. Which fruits and vegetables do you like to eat? Write below. Fruits, vegetables. Now, India is a vast country having varied physical features. The climate, the soil, the distribution of rainfall is different in different parts. For this reason, different types of crops are grown in different parts of India. The food crops that are eaten more in a particular region become the staple diet of that place. For example, North Indians like to eat chapati, puri, paratha, etc. made of wheat flour. India jo hai, wo ek vast country hai. Aur yahaan ki climatic conditions, aur yahaan ki climatic condition, soils ki condition, distribution of rainfall different hai different yaha pe har ek state ka physical distribution hai for this reason isi reason se india mein har jagah pe ek jaisa crop nahi ugaya jata har state mein alag alag tarike ki cropping hoti hai aur yaha pe north india mein chapati puri paratha खाया जाता है मतलब आटे की बनी चीजों को ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में गेहूं की खेती ज्यादा होती है पीपल ऑफ वेस्टर्न इंडिया लाइक टू ईट फूड आइटम्स मेड ऑफ मेज ज्वार बाजरा इत्यादि इन साउथ इंडिया द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल इज राइस दे ईट फूड आइटम्स मेड अप ऑफ राइस एग्जांपल डोसा idli etc in east and north india also rice is a staple diet of the people besides cereals pulses fruits and vegetables are eaten in every part of india fruits and vegetables are very good for our health and hence from an important part of our diet jo western india ke jo people hain wo उन चीजों को खाना ज्यादा पसंद करते हैं जो मेज जवार और बाजरा से बनी होती हैं। साउथ इंडिया में चावल से बनी चीजों को ज्यादा पसंद किया जाता है जैसे डोसा और इडली ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चावल ज्यादा खाए जाते हैं वो वहां की स्टेपल डाइट है और सीरियल और पल्सेस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये एक ऐसी चीज है जो हर पार्ट में खाई जाती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी गुड जितने भी फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होती हैं वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं नाउ इट्स टाइम फॉर टेट्स एंड बेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन द टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन depend on climate and soil of the place example apples are grown in cold areas like kashmir oranges are grown in nagpur and so on food crops cereal pulses fruits 
vegetables. Cereals is rice, wheat, maize, jowar, bajra, etc. Pulses are green gram, chickpeas and lentils. Fruits are apple, banana, pomegranate, orange, etc. Vegetables are cauliflower, brinjal, peas, beans, etc. But all of them are not available throughout the year. Vegetables and fruits that we get in particular season are called seasonal fruits and vegetables. ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी आप चार्ट में देख रहे हैं ये हम पूरे साल नहीं खा सकते कुछ कुछ चीजें सीजन के अकॉर्डिंग भी उगाई जाती हैं जैसे एप्पल सेब संतरा और अंगूर जो हैं वो सिर्फ सर्दियों में ही आते हैं फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन मैंगोज एट्सेट्रा आर अवेलेबल इन द समर सीजन फल जैसे तरबूज और आम वो सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही मिलते हैं इन बिग सिटीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कैप्ट इन द कोल्ड स्टोरेज टू कीप दम फ्रेश दस सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर अवेलेबल एवरी वेयर एंड थ्रू आउट द ईयर बड़े शहरों में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं मतलब जो फल और सब्जियां होती हैं उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है जैसे फ्रिज में और कुछ सब्जियां और फल ऐसे भी होते हैं जो पूरे साल ही अवेलेबल रहते हैं और मिलते हैं कुकिंग ऑयल एंड स्पाइसेस वेजिटेबल ऑयल और घी इज यूज फॉर कुकिंग फूड इंडिया प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स सच एज कोकोनट ऑयल मस्टर्ड ऑयल ग्राउंड नट ऑयल तेल ऑयल सोया ऑयल सनफ्लावर ऑयल घी इज क्लैरिफाइड बट अप नाउ स्पाइसिस स्पाइसिस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इंडियन फूड इंडिया प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज वेराइटी ऑफ स्पाइसिस सच एज चिलीज ब्लैक पेपर क्लॉव्स कार्डमन टर्मरिक द स्पाइसिस मेक द फूड टेस्टी The Indian food is liked in many countries due to flavor imparted by spices. Spices मसालों को कहा जाता है जैसे पिसी हुई काली मिर्च लाल मिर्च लौंग जीरा इलायची हल्दी गरम मसाला ये सब हमारे स्पाइसिस होते हैं ठीक है और इन्हीं स्पाइसिस से हमारा जो खाना है वो टेस्टी बनता है और बाकी लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है नाउ इट्स टाइम टू टेट्स एंड बेट्स इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्यूमिन जिंजर एंड चिलीज स्वीट्स स्वीट्स आर मोस्टली मेड फ्रॉम व्हीट फ्लो मिल्क चीज आमंड्स कैश्यू नट्स एक्सेट्रा सम स्वीट्स सच एज बर्फीज लड्डू रसगुल्ला गुलाब जामुन एक्सेट्रा आर वेरी पॉपुलर सम टाइप्स ऑफ स्वीट्स आर अवेलेबल इन द एवरी पार्ट ऑफ इंडिया केक्स एंड पेस्ट्रीज आर नाउ पॉपुलर इन इंडिया स्वीट जो होते हैं स्वीट्स को हम मीठा कहते हैं ठीक है और ये मोस्टली व्हीट फ्लोर से बनाया जाता है आटे से दूध से चीज से बादाम से काजू से और बाकी नट से बनाया जाता है कुछ मिठाइया जैसे बर्फी लड्डू रसगुल्ले गुलाब जामुन हो गए ये बहुत ही फेमस मिठाइया हैं कुछ टाइप की जो मिठाइया होती हैं वो इंडिया के हर पार्ट में अवेलेबल होती हैं केक और पेस्ट्रीज भी अब इंडिया में बहुत ही पॉपुलर होते जा रहे हैं नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल इन आर कंट्री लाइक टू ईट सीरियल्स पल्सेस वेजिटेबल फ्रूट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स दीज पीपल आर वेजिटेरियंस जो लोग दाल हरी सब्जियां फल दूध से बनी चीजें खाते हैं उन्हें हम वेजिटेरियन कहते हैं 
some people like to eat meat egg fish and chicken these people are non vegetarians jo log maas machhi ande khate hain unhe hum non vegetarians kehte hain milk products such as curd cheese and butter are liked everybody most food articles are cooked but some of them are like fruits and salads are eaten raw we should not eat spicy or overcooked food our food should be balanced the children must avoid junk food it is not good for health बहुत से खाने की चीजें ऐसी होती हैं जो हम पका के खाते हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी कच्ची भी खाई जाती हैं जैसे सैलेड जैसे हम खीरा खाते हैं गाजर खाते हैं मूली खाते हैं इन्हें हम पका के नहीं खाते ये हमारा सैलेड होता है और हमें बहुत ज्यादा मिर्ची अपने खाने में नहीं डालनी चाहिए और ओवर फूड भी नहीं खाना चाहिए ओवर कुक्ड फूड मीन्स जो ज्यादा पका हुआ खाना होता है और हमें बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता नाउ इट्स टाइम फॉर टेट्स एंड बेट्स अ पर्सन हु डज नॉट ईट और यूज एनिमल प्रोडक्ट इट्स कॉल्ड अ वेगन नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन For examples, apple, cherries are grown in hilly areas like Kashmir, and coconuts are grown in coastal areas like Goa and Kerala. But they are easily available all all over the country. This has been made possible because of the good network of roadways and railways in our country. Food grains can be easily transported. from the place where they are grown to all other parts of the country that is why people of north india are able to eat food grown in south india and vice versa india mein har region mein alag alag tarike ke phal aur sabziyan ugaye jate hain aur jaise jo sab और चेरीज होती हैं वो हिली एरियाज में ही उगाई जाती हैं जैसे कश्मीर और जो कोकोनट होते हैं जो नारियल होते हैं वो कोस्टल एरियाज में ही पाए जाते हैं जैसे गोवा और केरला पर ये पूरी कंट्री में अवेलेबल कैसे हैं ये हमारी पूरी कंट्री में अवेलेबल एक अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से है हमारी कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा है कि वो बहुत ईजिली एक जगह से दूसरी जगह तक फूड आइटम्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है नाउ लुकिंग बैक द फार्मर्स इन आर कंट्री कैन ग्रो अ वेराइटी ऑफ फूड एंड अदर क्रॉप मोस्ट पीपल लाइक टू ईट राइस पल्सेस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स घी और वेजिटेबल ऑयल इज यूज फॉर कुकिंग फूड ऑलमोस्ट एवरी इन इंडिया there are vegetarians and non vegetarians in our country and the last one is spices make our food tasty now it's time to take your leave children we'll meet in the next chapter bye hello children i'm priyanka and i'm your mentor today i'm here to start with the chapter number 10 that is the dresses we wear now start with the kick start people of different professions wear special clothes these clothes are according to the work they do these clothes are called uniforms match the following people with their respective uniforms c astronaut firefighter soldier sailor and nurse the climatic conditions influence the types of dresses we wear thus different types of dresses are worn in different parts of india the type of dresses also varies from seasons to season in the same state 
we can easily recognize the area to which a person belongs from his or her clothes. Shirts, trousers and saris are worn in all the states of India. In cities, boys and girls like to wear jeans, t-shirts or tops. Jackets are also commonly worn by men and women in our country. हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती हैं जो हमारे सीजन्स होते हैं अगर ज़्यादा ठंड है तो हम स्वेटर पहनते हैं टोपी लगाते हैं और ज़्यादा गर्मी है तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं और हर रीजन की हर रिलीजन की ड्रेसेस अलग अलग होती हैं हर इंसान अपने धर्म के हिसाब से भी कपड़े पहनता है इंडियन वुमेन ड्रेसेस द वुमेन ऑफ आर कंट्री वेयर कलरफुल ड्रेसेस स्टाइल्स एंड डिजाइन ऑफ देयर ड्रेसेस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस द मोस्ट पॉपुलर ड्रेसेस ऑफ इंडियन वुमेन इज साड़ी एंड ब्लाउज इट इज वॉन इन डिफरेंट स्टाइल इन डिफरेंट स्टेट्स वी कैन इजिली नेम द स्टेट to which women belong from the way she wears her sari the other popular dresses of indian women are salwar kameez with dupatta in punjab ghagra kurta with orni in haryana ghagra choli in uttar pradesh ghagra blouse with orni in rajasthan lehenga choli with orni in gujarat in kashmir women wear long and loose woolen kurta called firan in sikkim women mostly wear baku which is like a long skirt some girls in cities are fond of wearing the dresses in western style formal clothes such as trousers shirts and suits are worn in the offices t-shirts जीन्स एंड ट्राउजर्स आर ऑल्सो कॉमनली वॉन जो हमारे इंडिया की औरतें हैं वो ज़्यादातर साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं लेकिन सबका साड़ी और ब्लाउज पहनने का तरीका अलग अलग होता है और आप उनके पहनावे के तरीके से पहचान सकते हैं कि वो कौन से प्रांत से हैं नाउ वी आर कमिंग टू इंडियन मैन ड्रेसेस मैन ऑलवेज लाइक to wear simple and graceful dresses the dresses of men also vary from state to state in cities most of the people like to wear shirt and trousers kurta and pajama or kurta and dhoti in tamil nadu men wear lungi which is called veshti while in kerala it is called Mundu In Punjab men in villages wear lungi kurta with a turban The style of tying the turban differs from state to state Dhoti kurta is very popular in Uttar Pradesh and West Bengal In Rajasthan and Gujarat men wear angarakha with the pajama or dhoti Churidars pajama and जैकेट आर कॉमन इन गुजरात स्टेट जो इंडियन मैन है वो सीधे साधे कपड़े ही पहनते हैं जिनमें वो ग्रेसफुल लगे जैसे शर्ट पैंट धोती कुर्ता लुंगी ट्राइबल ड्रेसेस देर आर मेनी ट्राइब्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आर कंट्री दे हैव देअर ओन ट्रेडिशनल एंड कलरफुल क्लोथ्स they look very attractive in their dresses on special occasions like marriages men and women wear special dresses and jewelry hamare india ke different parts mein tribals rehte hain aur unke apne hi traditional aur kapde hote hain unka pehnava baki logo ke pehnave se bahut hi alag aur attractive hota hai 
ट्राइबल लोग शादी जैसे फंक्शन में या किसी ओकेजन में अपने स्पेशल ड्रेसेस को पहनते हैं ड्रेसेस ऑफ डिफरेंट सीजन आर ड्रेसेस चेंजेस विद चेंज इन सीजन इन द हिली एरियाज वेयर द क्लाइमेट रिमेन्स कोल्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर पीपल लाइक टू वेयर ड्रेसेस मेड फ्रॉम वुल इन क्लोथ्स दे ऑल्सो कवर देयर हेड्स आइदर विद अ शॉल अ फर कैप और अ टर्बन इन समर्स वी जनरली वेयर कॉटन क्लोथ्स दीज क्लोथ्स आर मोर कम्फर्टेबल टू द बॉडी वेन इट इज वेरी हॉट we use rain coats umbrellas and gum boots in the rainy season kapde bhi mausam ke hisab se pehne jate hain jaise sardiyon ke mausam mein hum uni kapdo ka prayog karte hain waise hi garmi ke mausam mein hum aise kapde pehnte hain jinme hame thandak mehsoos ho jaise cotton ke kapde some other dresses people who do special jobs wear uniforms soldiers wear tough clothes policemen wear khaki uniform doctors and nurses wear white uniforms school children also wear uniforms at school alag alag profession ke alag alag kapde hote hain har profession ki apni ek uniform hoti hai wo bhi dresses mein hi aati hai dresses popular in the world india is well known for embroidery on silken and handloom clothes all over the world many indian dresses like banarsi sari lakhnavi chicken kurta kanjivaram sari peshawari and rajasthani lehenga are famous worldwide india ki famous jo embroideries hain wo mainly सिल्क और हैंडलूम के कपड़ों पे की जाती है जो वर्ल्ड वाइड फेमस भी है जैसे बनारसी साड़ी लखनवी चिकन कुर्ता कांजीवरम साड़ी पेशावरी एंड राजस्थानी लहंगा ये सभी ड्रेसेस हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। नाउ इट्स टाइम टू टेक बिट्स हैंडलूम साड़ी आर मेड एन चायरली बाय हैंड Around two to three people work together on a sari, and it takes around fifteen to twenty days to complete it. Now it's time to looking back. The women of our country wear colorful dresses. The most popular dress of Indian women in sari and blouse. Some girls in cities are fond of wearing the dresses in western style. Men always like to wear simple and graceful dresses. The style of tying the turban differ from state to state. Churidar pajama and jacket are common in Gujarat state. Now the last one is India is well known for embroidery on silk clothes all over the world. Now I'm taking your leave. Thank you children and bye. Hello students I am Priyanka and I am your mentor today we'll start with the chapter number 11 that is festivals and celebration let's kick start write the name of six festivals you celebrate and circle the one you like the most now india is a country of festivals a festival is a time for celebration and fun we celebrate different kinds of festival national festival religious festival and harvest festivals indians are very fond of festivals festivals are associated with fun joy singing dancing and colorful clothes some festivals are celebrated by everybody in all the states of india other festivals are celebrated only in some states now jo hamara bharat desh hai wo tyoharon ka desh hai hamare yahan pe bahut sare tarike ke tyohar manaye jate hain kuch tyohar rashtriya tyohar hote hain 
कुछ त्योहार हमारे धर्म से संबंधित होते हैं जो हमारे भारतीय त्योहार हैं हमारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लाते हैं उसमें हम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं नाचते हैं गाते हैं मज़े करते हैं और ये त्यौहार सबके द्वारा मनाए जाते हैं और कुछ त्यौहार ऐसे भी होते हैं जो पूरे भारत देश में ही सब लोगों द्वारा मनाए जाते हैं नेशनल फेस्टिवल्स द थ्री नेशनल फेस्टिवल्स आर इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती दीज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन ऑल द स्टेट्स बाय एवरीबॉडी इन इंडिया नेशनल फेस्टिवल्स हमारे इंडिपेंडेंस डे है रिपब्लिक डे है गांधी जयंती है ये जो त्यौहार हैं ये पूरे इंडिया में ही मनाए जाते हैं क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द इंडिपेंडेंस डे इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन फिफ्टींथ ऑगस्ट 1947. दस दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे इन आर कंट्री द मेन फंक्शन आर हेल्ड एट द रेड फोर्ट इन डेली द प्राइम मिनिस्टर हो इज द नेशनल फ्लैग एंड एड्रेस द पीपल ऑफ इंडिया ऑन दिस डे द होल नेशन रिमेंबर्स द फ्रीडम फाइटर्स हु डाइड फॉर द independence of our country the schools and colleges also celebrate independence day by organizing many cultural programs children become freedom fighter and take part in fancy dress competitions independence day ko swatantrata divas bhi kaha jata hai hamare bharat desh ko swatantrata 15 अगस्त 1947 में मिली थी हमारा देश इस दिन आज़ाद हुआ था बहुत से वीर जवानों ने अपनी जान गवाकर हमें आज़ादी दिलाई और ये त्यौहार आज तक हमारा देश बहुत ही उत्साह से मनाता है और उन वीर जवानों को याद करता है जिन्होंने अपनी जानें गवाई द रिपब्लिक डे इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन Thus, this day is celebrated as Republic Day. The main function is held at the Rajpath in New Delhi. The armed forces, police, school children, and folk dancers take part in a special parade. The President of India takes the salute. The main attraction of the Republic Day parade are the tableaus from different state. Bravery award winners also take part in the parade. Now it's time to take bits. Republic Day is a state in which supreme power is held by the people or their elected representatives. Republic Day को गणतंत्रता दिवस भी कहा जाता है. हमें अपनी गणतंत्रता 26 जनवरी 1950 में मिली थी. इसका मेन फंक्शन राजपथ नई दिल्ली में होता है बहुत से स्कूल के बच्चे पुलिस फोर्सेस सब इस फंक्शन में सब गणतंत्रता दिवस में अपना योगदान देते हैं और परफॉर्मेंसेस करते हैं और हमारे भारत के राष्ट्रपति सैल्यूट लेते हैं और इस दिन हमारे देश में और नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली में परेड का आयोजन किया जाता है जिसमें बहुत से लोग पार्टिसिपेट करते हैं नाउ वी आर कमिंग टू गांधी जयंती द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी इज ऑन सेकेंड अक्टूबर गांधी फाउट विद नॉन वायलेंट मींस अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर मेकिंग आर कंट्री फ्री ही डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द वेल बींग ऑफ पीपल दिस इज वाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ आर नेशन His birthday is celebrated as a national festival to pay him homage. The main function is held at the Raj Ghat in New Delhi. It is the samadhi of Mahatma Gandhi. The prime minister, president, all the minister and high officials pay their respect at the samadhi. Prayer meetings are held in every state of India. Gandhi Jayanti गांधी जयंती वाले दिन महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे देश को आज़ाद करने में गुजार दी 
और हमारे देश के जितने भी मिनिस्टर्स हैं प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे प्रेसिडेंट हैं वो सब राजघाट जाके महात्मा गांधी जी की समाधि पे उन्हें सम्मान देते हैं नाउ रिलीजियस फेस्टिवल्स सम रिलीजियस फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन आर कंट्री आर होली दशहरा दिवाली दुर्गा पूजा गुरु पूरब क्रिसमस ईद उल फितर ईद उल जुहा नवरोज गणेश चतुर्थी एट्सेट्रा वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ देम इन दिस चैप्टर now the first one is holi the festival of color is mainly celebrated in north india in the month of march in this month the weather is neither neither hot nor cold men women and children throw colored powder called gulal and water on one another it is the time when wheat crops is fully ripe holi होली रंगों का त्यौहार माना जाता है इसलिए इस दिन सभी बच्चे बूढ़े औरतें और आदमी एक दूसरे को गुलाल लगा के इसको मनाते हैं और इस त्यौहार का मतलब ये भी है कि इस टाइम तक वीट क्रॉप्स हमारे पूरी तरीके से पक चुके होते हैं नाउ दशहरा दशहरा ऑल्सो कॉल्ड विजयादशमी मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल on this day lord rama is said to have killed ravana ram leela is staged for 10 days during the shara the shara is celebrated as durga puja in bengal and other eastern states the effigies of ravan kumkarana and meghnath are burnt the shara the shara विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है इस दिन अच्छाई के ऊपर जीत हुई थी इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था दिवाली दिवाली और दीपावली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स ऑन दिस डे लॉर्ड रामा हैड रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर फोर्टीन इयर्स ऑफ एग्जाइल सिंस देन दिवाली सेलिब्रेटेड टू मार्क दिस डे ऑफ दिस रिटर्न The houses are cleaned and decorated to welcome Lakshmi, the goddess of wealth. Houses are decorated with diyas, candles, and lights. Everybody wears new clothes. Sweets and gifts are exchanged. Diwali, Roshni ka tyohar hai. Isi din Bhagwan Ram apna vanvas kaat ke apni Ayodhya me vapis lote the. इसलिए इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है लोग अपने घरों को साफ करते हैं और दियों से सजाते हैं फूल लगाते हैं अपने घरों में और अपने घरों में नए कपड़े पहनते हैं और मिठाइयाँ एक्सचेंज करते हैं गुरु पूरब इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ द गुरुज द बुद्ध ऑफ द सिख गुरुज आर सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे prayers are held in the gurudwara and religious processions are taken out the main function is held at the golden temple in amritsar food is distributed through langars in all the gurudwaras on this day guru purab guru ka tyohar hota hai is din guruon ko pooja jata hai aur is din sikh log gurudware mein ja ke unke liye prarthna karte hain और इसका जो मेन फंक्शन है वो गोल्डन टेंपल अमृतसर में आयोजित किया जाता है और वहाँ सभी लोगों के लिए लंगर बनवाया जाता है और बांटा जाता है ईद उल फितर ईद इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स इट मार्क्स द एंड ऑफ अ मंथ लॉन्ग फास्टिंग पीरियड विच इज कॉल्ड रमजान पीपल आफ्टर नमाज इन मॉस्क After namaz people embrace each other and wish Eid Mubarak sevaiyan a special sweet dish is prepared on this day new clothes are distributed to the poor Eid ka tyohar hi Eid ul Fitr hota hai yah 40 din ke Ramzan ke baad aata hai Muslim log 40 din ka kathor vrat karte hain uske baad hi Eid aati hai aur is din सेवैयाँ बनाई जाती है और नए कपड़े गरीबों में बांटे जाते हैं क्रिसमस क्रिसमस द बर्थडे ऑफ जीजस क्राइस्ट इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड 
special prayers are held in churches at home the christmas trees are decorated and cakes are specially baked gifts are exchanged between relatives and friends children wish to receive gifts from santa claus christmas day ko जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और यह त्योहार 25 दिसंबर को आता है इस दिन सभी लोग चर्च में पूजा करने जाते हैं और अपने घरों में केक बनाते हैं इस दिन गिफ्ट्स एक दूसरे को बांटे जाते हैं सेंटा क्लॉज भी सबको गिफ्ट बांटता है नवरोज इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च बाय parsis as their new year day it marks the end of the winter season and the spring season is welcomed with full enthusiasm homes are decorated and cleaned rangolis are made and new clothes are worn people exchange greetings and sweets with each other prayers are held at the fire temple people often people offer thank giving prayers by offering sandalwood sticks to the fire faluda milk with rose essence is a traditional drink prepared on this day pulao rich with saffron is a must for the lunch on navroz navroz parsiyon ka tyohar hai is din parsi नव वर्ष मनाते हैं उनका नव वर्ष का त्योहार नवरोज कहलाता है और यह प्रतीक होता है कि सर्दियां जा रही हैं और स्प्रिंग सीजन आ रहा है द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मेनी फेस्टिवल्स इन आर कंट्री आर लिंक टू द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स द फार्मर्स आर हैप्पी एट दिस टाइम सम ऑफ द फेस्टिवल्स आर बैसाखी बीहू ओनम पोंगल एक्सेट्रा The first one is Baisakhi. Baisakhi is the harvest festival of North India. It is celebrated on 13th April every year. The farmers in Punjab start harvesting wheat crop on this day. Guru Gobind Singh founded Khalsa Panth on this day. Men and women perform bhangra and giddha on the beat of the drums, dholes. Baisakhi फसलों का त्यौहार है इस दिन गेहूं की फसल की कटाई होती है और यह त्यौहार उत्तर भारत में मनाया जाता है और 13 अप्रैल को आता है जितने भी किसान होते हैं पंजाब के वो इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं सारे औरतें बच्चे आदमी नए कपड़े पहनते हैं और भांगड़ा और गिद्दा करते हैं बीहू Bihu is a popular harvest festival of Assam. It is celebrated 3 times in a year. The girls wear traditional dresses and perform bihu dances. The main attraction of the Bihu festival are bonfires, singing and dancing and feasting. Bihu Assam ka faslon ka tyohar hai aur yah saal mein 3 baar manaya jata hai. और वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस को पहनते हैं और बिहू डांस करते हैं नाउ टिट्स एंड बिट्स इन कर्नाटका पोंगल फेस्टिवल इज कॉल्ड मकर संक्रामना एंड इन आंध्र प्रदेश इट इज कॉल्ड संक्रांति पोंगल पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु इट इज सेलिब्रेटेड फॉर थ्री डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी एवरी ईयर it marks the harvesting of rice people draws columns to decorate their house rain god sun god and cows are worshiped rice cooked in milk and jaggery is called pongal the cows are fed with pongal rice now onam onam is a harvest festival of kerala it is also called the festival of flowers it is celebrated in the honor of king mahabali the main attractions are the snake boat races and the decorated elephants a special meal called onam sadhya is served on bananas leaf now it's time to looking back we generally celebrate national religious and harvest festivals 
the national festivals are independence day republic day and gandhi jayanti the shara diwali eid durga puja guru purab christmas etc are some of the religious festival the harvest festivals include baisakhi bihu pongal onam etc the national festivals are celebrated in all the states of india and by everybody thank you children now it's time to take a goodbye so we'll meet in the next chapter hello students i'm priyanka and i'm your mentor today we'll start with the chapter 12 that is how we travel now let's kick start can you name this vehicle now the invention of the wheel has been a blessing for mankind we see hundreds of vehicles like cars scooters buses and bicycles on the roads every day these are called means of transport transport is the lifeline of every country it connects people and it is used for carrying goods from one place to another we can't use the same means of transport to go every place the type of transport we use depends on the distance we need to travel the nature of the route and the money we can spend transport can be broadly divided into three categories that is land air and water wheel ka invention hamare sabhi ke liye एक ब्लेसिंग है हम रोज बहुत से वाहनों को रोड पर चलता देखते हैं जैसे कार स्कूटर और बस इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है यह हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बहुत ही सहायक होते हैं और अपनी कामकाजी जगहों पर जाने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं हमारे तीन मेन परिवहन होते हैं पहला लैंड दूसरा एयर एंड तीसरा वॉटर द फर्स्ट वन इज लैंड ट्रांसपोर्ट विहाइकल्स दैट मूव ऑन लैंड आर द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट कार्स बसेस ट्रक्स मोटरसाइकल्स स्कूटर एक्सेट्रा आर द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू काइंड रोड एंड रेल वी यूज स्कूटर्स मोटरसाइकल्स and cars mostly within the city we need to travel by bus or train when we go to far off places or another city trucks are mainly used for transporting goods from one part of the country to the another by road land transport land transport use kaha jata hai jo wahan zameen pe chalte hain hum unhe land transport kehte hain जैसे कार हो गया बस हो गए ट्रक हो गए मोटरसाइकिल हो गई स्कूटर हो गए ये सब हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट दो तरीके के होते हैं एक रोड एक जो रोड पर चलते हैं और दूसरे जो रेल पे चलते हैं इंडिया हैज अ लार्ज रेलवे कनेक्टिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री टूडे ट्रेन्स आर द बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट as they can carry many passengers and heavy goods a train has an engine and coaches for carrying people and wagons for carrying goods in mumbai people travel by local trains in delhi and kolkata many people travel by metro train the animals like bullocks camels and horses are commonly used as means of transport in villages deserts and mountains these are the oldest means of transport in deserts camels are used to pull carts and carry people elephants are an important means of transport in thick forest people in hilly regions use ponies and mules as means of transport tent and beds the coach from which the guard in a train applies the hand brakes is called a brake van
some goods and parcels are also carried in it. Hamara Indian Railways हमारी हर एक कंट्री को बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है रेल हमें बहुत से तरीकों में मदद करती है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में और हमारा सामान एक जगह से दूसरी स्टेट तक पहुंचाने के लिए भी रेल काफी सहायक मानी जाती है कई लोग अपनी कामकाजी जगहों पे जाने के लिए भी ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं और जानवर जैसे ऊट घोड़े खच्चर गधे इन लोगों को भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है पुराने लोग और पुराने जमाने में जानवरों को ही वाहनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था जैसे भारी सामान ढोना हो या कहीं पे आना जाना हो तो जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था जैसे डेजर्ट्स में ऊंटों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है अभी भी कई गांवों में जानवरों को ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है नाउ वाटर ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट इज द अर्लीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विहाइकल्स दैट सेल ऑन वाटर आर द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट बोट स्ट्रीमर्स एंड शिप्स आर सम मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट Small boats are used by people to move from one place to another, usually for a short distance and also for fishing. Ship sailing in seas and oceans are used for carrying oil and goods from other countries to India. Ships carrying oil are called tankers. A place to anchor the ships is known as a port of harbor water transport sabse purana transport hai water transport mein ships steamers boats aate hain jo wahan pani pe chalte hain unhe hi hum water transport kehte hain yah transport ek desh se dusre desh mein saman lane le jane ke kaam aata hai now air transport aeroplanes helicopters and fighter planes are means of transport which move in the air people and goods can be transported to long distance in less time by the aeroplanes the aeroplanes are the fastest but the costliest means of transport they take off from or land in a place called airport Most of the cities in India have airports where planes land and take off. Now it's time to tell some bits. When people travel by air from one country to another, they board the international flights and when people travel within a country, they take domestic flights. Sometimes helicopters are also used they are mostly used in remote and hilly areas for rescue operations jo transport hawa mein udte hain unhe hum air transport kehte hain jaise aeroplanes helicopters and fighter planes ye transport kehne ko to bahut mehenge hote hain lekin kam samay mein एक से दूसरी कंट्री में बहुत ही आसानी से पहुंचा देते हैं नाउ इट्स टाइम टू लुकिंग बैक द इन्वेंशन ऑफ द व्हील हैज बीन अ ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड वी कैन नॉट यूज द सेम मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो टू एवरी प्लेस लैंड ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू काइंड्स रोड एंड रेल वाटर ट्रांसपोर्ट इज द अर्लीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट helicopters are used in remote and hilly areas for rescue operations trains and metro trains are examples of rail transport vehicles that move on land are the means of transport people in hilly regions use ponies and mules as means of transport vehicles that sail on water are the means of water transport now it's time to say goodbye children
we'll meet in the next chapter hello children i am priyanka and i am your mentor today we'll start with the chapter 13 that is how we communicate let's kick start which of the following symbols remind you about communication tick 3 the symbols we want to remain in contact with our relatives and friends we want to send messages to them and also receive messages from them the process of sending and receiving message is called communication hum sabhi ko apne rishtedaron se aur doston se baatein karna acha lagta hai unke message dekhna aur unko message bhejna isi process ko hum log communication kehte hain means of communication long ago early humans used signs and symbols to communicate some of them drew on cave walls to express their feelings when people began to write they used pigeons to send messages sometimes men were sent either on foot or on horseback to deliver messages but this took a long time however with time communication has become much faster bahut time pehle log अपनी बातों को एक से दूसरे तक पहुंचाने के लिए साइंस और सिंबल्स का यूज करते थे कुछ लोग तो केव्स पे जैसे गुफाओं में दीवारों पे कुछ कुछ बना देते थे ताकि दूसरे लोग उनकी फीलिंग्स को समझ पाए बहुत साल पहले जब हम लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था तो लोग अपना अपना संदेश एक से दूसरे तक पहुंचाने के लिए गुफाओं में और दीवारों पर कुछ कुछ चित्रकारी करते थे ताकि अपनी फीलिंग्स को दूसरों तक एक्सप्रेस कर सके पर टाइम के साथ जैसे जैसे हमें लिखना आया हमने अपना संदेश लिखकर और जानवरों द्वारा उनको दूसरों तक पहुंचाने की तकनीक ढूंढी पोस्ट एंड टेलीग्राफ The Department of Posts and Telegraphs has thousands of post offices all over the country. The Postal Department carries our messages, mail, money orders and parcels to all parts of the country and the world for our friends and relatives. Road, rail and air transport help the Postal Department in the process. Nowadays a special type of fast postal service has been introduced by the postal department it is called speed post it delivers our letters and parcels very quickly now it's time for tits and bits an address has a six digit pin code pin stands for postal index numbers it is used to sort the letter city wise and to deliver them to the correct address post and telegraph post and telegraph kya hota hai jab hum apne sandesh likh kar post office mein dete hain to post office wale hamara sandesh un logo tak pahunchate hain jinko hum wo sandesh pahunchana chahte hain aajkal postal service itni fast ho gayi hai कि हम एक दूसरे तक संदेश कम टाइम में भी पहुंचा सकते हैं और इसमें हमारी मदद रेल और एयर ट्रांसपोर्ट भी करते हैं टेलीफोन टेलीफोन इज द क्विकेस्ट स्पोकन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन द पीपल हु लिव फार अवे फ्रॉम इच अदर कैन टॉक्स एज इफ दे आर सेटिंग फेस टू फेस टेलीफोन आर कनेक्टेड बाय वायर्स नोन एज केबल्स नाव we have telephones which are not connected by cables but they can work only within a certain range from the telephone connection they are called cordless phones mobile phones allow us to communicate even while we are traveling we can also send a sms short message service through mobile phones nowadays there are mobile phones that have many features 
they are called smartphones these phones can be used for mail surfing the internet listening to music clicking photographs or recording voice reading e material newspaper magazines and books and using apps such as whatsapp twitter facebook instagram etc telephone telephone sabse quickest means of communication hai kyunki hum apne ghar baith ke hi dur ke deshon mein ya dusri states mein phone kar sakte hain aur telephones एक ऐसी वायर से कनेक्टेड होते हैं जिसे हम केबल्स कहते हैं और आजकल स्मार्टफोन्स भी आ गए हैं जिन्हें हम कहीं भी लेके जा सकते हैं और कहीं से भी बात कर सकते हैं और स्मार्टफोन्स में एसएमएस करने का भी फीचर है और आजकल लोग अपनी बातों को एक से दूसरे तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी इस्तेमाल करने लगे हैं fax internet and email the technological advances have given us the three most modern means of communication fax internet and email fax just as a conventional telephone carries a voice a fax or facsimile machine carries printed messages from the sender instrument to the receiver instrument internet and email Internet is an international computer network that links so many computers it receives information stores it and allows it to be read on satisfying certain conditions Internet service providers allow a person to create an email ID free of cost Note we can use only lower case small alphabet for email IDs radio and television when a message or some information has to be delivered to a large number of people it is called mass communication radio and television are mass communicating media through them we can communicate with thousands of people radio and television can even reach people who cannot read or write There are a number of radio stations in our country. These radio station broadcast radio programs, news, music, plays, stories, speeches and other important announcements. Television is equally important means of communication. It provides news, information, education, music and entertainment to people radio or television radio or television ek aisa means of communication hai jo ek samay mein bahut sare logo tak suchna deta hai radio or television ko mass communicating media bhi kaha jata hai jin logo ko padhna aur likhna nahi aata hai wo bhi radio aur television ka use karke information prapt kar sakte hain और रेडियो और टेलीविजन पे न्यूज म्यूजिक प्ले स्टोरी स्पीचेस जैसी चीजें भी दिखाई जाती हैं नाउ टेलीविजन इज इक्वली इंपॉर्टेंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन इट प्रोवाइड्स न्यूज इंफॉर्मेशन एजुकेशन म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट टू पीपल न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर मैगजीन्स एंड बुक्स आर ऑल्सो अ गुड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन Newspaper are nowadays read by every literate person. They bring us latest news, rates of things, matrimonials and many other information. Find how many newspaper are published every year. Second, in India, which English newspaper sells maximum copies today? Newspaper न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है न्यूज़पेपर भी मींस ऑफ मास कम्युनिकेशन माना जाता है क्योंकि न्यूज़पेपर हर पढ़ा लिखा आदमी पढ़ता है इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इसे इंफॉर्मेशन का भंडार भी माना जाता है 
communication satellites in general a satellite is anything that orbits something else for example the moon orbits the earth so it is a satellite of the earth a communication satellite or comsat is an artificial satellite sent to space for the purpose of telecommunication in communication context a satellite is a wireless receiver and transmitter that is launched by a rocket and placed in orbit around the earth satellites are used for many purposes whether forecasting television broadcast internet communication etc now it's time to looking back communication is sharing information feelings ideas and opinions with others communication may be spoken or written means of communication includes postal mail telephone mobile phones fax internet email radio television newspaper and communication satellites and the last one is internet is an international computer network so thank you children and it's time to say goodbye we'll meet in the next chapter hello students my name is priyanka and i'm your mentor today we'll start with the chapter number 14 that is our occupations so let's kick start who are these people by occupations write on the blanks we all do work to earn money to fulfill our daily needs any work that helps us to earn money is known as occupation we follow different occupations according to our ability and needs all types of work are equally important work done with sincerity and honesty is the correct way to earn money some people work in offices some work as doctors engineers nurses teachers and lawyers some people have their own business let us read about some common occupations ऑक्यूपेशन हमारा काम होता है जो हम काम करते हैं उसे ऑक्यूपेशन कहते हैं जो काम पैसा कमाने के लिए किया जाता है उसे हम ऑक्यूपेशन कहते हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए इंजीनियर्स हो गए नर्सेज हो गई टीचर्स हो गई लॉयर्स हो गए ये सब ऑक्यूपेशन के ही अंडर आता है नाउ फार्मिंग इन आ कंट्री अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन विलेजेस their main occupation is farming the farmers grow many types of crops such as food grains pulses sugarcane oil seeds tea spices vegetables and fruits cotton and jute farming is done at places with a fertile soil and water resources like well tanks canals and rivers rain is the natural source of water on the earth hamari country mein hamare desh mein sabse zyada log gaon mein rehte hain aur jo log gaon mein rehte hain unka occupation farming hi hoti hai gaon mein hame dekhne ko milta hai ki zyada tar log kisan hote hain aur wo apni apni zameen par खेती बाड़ी करते हैं और अलग अलग तरीके की सब्जियां धान गन्ना बाजरा गेहूं गेहूं कॉटन जूट सब्जी और फल आदि फार्मिंग उन्ही जगहों पे की जा सकती है जहां की मिट्टी फर्टाइल होती है और जहां पे वाटर के मतलब पानी के स्रोत हों जैसे कुआं हो गया टैंक्स हो गए कैनाल्स हो गई बड़ी बड़ी नदियां हो गई और जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है वो है बारिश का पानी आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स आर क्लीन एंड सेंट टू द मार्केट्स फॉर सेल 
By selling their crops in the market, the farmers earn money for their livelihood. फसल कटने व साफ होने के बाद मार्केटों में जाती है और वहाँ पे वो बिकती है उससे जो फार्मर्स होते हैं जो किसान होते हैं वो कमाई करते हैं जिससे उनका घर चलता है कैटल रियरिंग कैटल मीन्स काउस बुल्स एंड बफेलोस फार्मर कीप एनिमल्स सच एस कैटल कैमल गोट्स एंड शीप ऑन देअ फार्म्स सम ऑफ दीज एनिमल्स प्रोवाइड दस मिल्क द रियरिंग ऑफ एनिमल फ्रॉम प्रोड्यूसिंग मिल्क इज कॉल्ड अ डेरी फार्मिंग Bullocks are used to plow the fields and to draw carts. Goats and sheep provide us meat. Sheep also gives us wool. The clothes made up of wool keep us warm in winter. Poultry farming is also farming dependent occupation. Poultry birds like hens, chickens, ducks and turkeys provide egg and meat cattle rearing jab kisan janwaron ko palta hai use cattle rearing bolte hain oot ho gayi bhede ho gayi bakri ho gayi in sab ko farm mein rakha jata hai aur in mein se kuch janwar hame doodh bhi dete hain jaise gaay aur bhais use hum dairy farming bhi kehte hain bhede hame oon deti hain जिससे गरम कपड़े बनते हैं और मुर्गी और बतख जैसे पक्षी हमें एग और मीट देते हैं ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू फार्मिंग मेनी ऑक्यूपेशन डिपेंड ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ फार्मिंग पीपल वर्किंग इन टेक्सटाइल मिल्स प्रोड्यूस क्लोथ फ्रॉम कॉटन फर्स्ट Cotton is spun into yarn and then the yarn is woven to make the cloth. Some people grow jute. From jute they make gunny bags and ropes for packing various goods. Sugar cane is used to make jaggery and sugar. We get cooking oil from groundnut, coconut, soya bean and mustard. In tea gardens people pick up tea leaves and send them for processing and manufacturing of tea Occupation jo farming se related hoti hain wo bahut sari hoti hain aur isme textile bhi aata hai Cotton se cotton cloth banta hai Pehle use dhago mein piroya jata hai fir uska kapda banaya jata hai और जूट गनी बैग्स और रस्सियां बनाने के काम आता है और गन्ना गन्ना गुड़ बनाने के और चीनी बनाने के काम आता है और हमें कुकिंग ऑयल मूंगफली नारियल सोयाबीन जिसे हम किचन में खाना बनाने के प्रयोग में लाते हैं इट्स टाइम फॉर टेट एंड बेट्स टी इज नॉट जस्ट हेल्दी it also helps you heal cuts and remove odors even body odors for that matter it can be a great fertilizer your floor cleaner and perfect medium for meat marinade forestry a large part of our country is covered with thick forests many people work here and collect gum honey herbs rubber and many other useful products the job of cutting wood in the forest is called lumbering the wood of trees is widely used in making doors and windows match boxes railway sleepers packing boxes paper and cardboard the forest are valuable and we should protect them fishing Fishing is the main occupation of the people who live in the coastal areas. Fishes are found in rivers, lakes, ponds, tanks, seas and oceans. Nets are used to catch fish. 
there are many factories in the coastal areas where the processing of fish is done. Then they are packed in tins and containers and exported to other parts of the world. We use fish as food. We also get oil from fish which helps in curing many diseases. Mining Mining is a process of taking out minerals and other substances from the ground. India has rich deposits of minerals like coal, iron, manganese, mica, marble, limestone and petroleum. Some minerals gives us metals and some give fuels and chemicals. Metals are used to make different kinds of machines, railway engines, aeroplanes, buses, ships and many other vehicles. Thousands of people depend on these factories to earn their living. Now it's time for tits and bits. Canada is one of the largest mining nation in the world, producing more than 60 different minerals and metals. Other occupation. There are many other occupation where people working in schools, hospitals, banks, factories and other places do different kinds of jobs. They all contribute in the progress and prosperity of our country. Now it's time for looking back. We all do work to earn money to fulfill our daily needs. We follow different occupation according to our ability and needs. Bullocks are used to plow the field and to draw carts. Poultry farming is also farming dependent occupation. Many occupations depend on farm products. A large part of our country is covered with thick forests. And the last one is the forests are valuable and we should protect them. Now it's time to take your leave. Now bye students, we'll meet in the next chapter. Hello children, I am Priyanka and I am your mentor. Today we start with the chapter number 15 that is community helpers. Let's quick start. Which number will you dial to call police? Which number will you dial to call a fire brigade? Which number will you dial to call an ambulance? We live in a society and cannot live alone. There are many people around us who help who helps us in different ways. They work to make our life meaningful, comfortable and safe. The teacher. Education is very important for all of us. The person who gives us education is called a teacher. Teacher helps us to read and write. They encourage us to take part in different activities like dance, music, theater, elocution, painting and sports. Our teachers are like our parents in the school. We learn good habits and good manners from them. They want us to become good citizens of our country. They teach us to help the needy and treat everybody equal. Teachers makes us to be confident and honest. They love all the children in the school equally. We must love and respect our teachers. Every year 5th September is celebrated as the teachers day in our school. It is the birthday of our ex-president Dr. Radha Krishnan. We always wait for this day in our school. Now it's time for tits and bits. The World Teachers Day is celebrated on September 7. In fact, 
Teachers Day is celebrated on different dates by different countries. Teacher Teacher हम सब की लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो हमें एजुकेशन देती है अच्छी वैल्यूज देती है और हमें इनक्रेजमेंट देती है वो हमें हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है और टीचर्स डे फिफ्थ सितंबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड टीचर्स डे सेवन सितंबर। इन फैक्ट हर कंट्री में टीचर्स डे अलग अलग दिनों पर मनाया जाता है द डॉक्टर दे आर मेनी बिग एंड स्मॉल हॉस्पिटल्स इन एवरी सिटी A large number of doctors and nurses work in these hospitals. When we are unwell, we visit a doctor for treatment. The doctor examines us carefully and prescribes medicine. He also vaccinates us to protect us from many diseases like cholera, typhoid, measles, polio and tuberculosis. If we get hurt the doctor applies medicines and covers the wound with a bandage he also advises us to what kind of food we should eat when we are ill he treats the rich and the poor the old and the young like big villages have dispensaries and primary health centers but small villages do not have dispensaries the government send mobile dispensaries there a mobile dispensary is a van having a doctor a nurse and a medicine sometimes medical camps are also organized for village people we must remember that prevention is better than cure The doctor is a humble person and he is loved and respected by all. Some doctor treat animals and birds. They are called veterinary doctors. There are separate hospitals for animals and birds. Doctor, doctor wo hai jo hame tab dekhta hai jab hum bimar hote hain. Wo hame dawaiyan deta hai. और इंजेक्शन लगाता है जो हमें बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं हर जगह पे डिस्पेंसरीज होती हैं पर जहां पे डिस्पेंसरीज नहीं होती वहां पे गवर्नमेंट द्वारा मोबाइल डिस्पेंसरीज भेजी जाती हैं और मोबाइल डिस्पेंसरी एक वैन होती है जिसमें डॉक्टर नर्स और दवाइयां होती हैं जो उन जगह पे भेजी जाती है जहां पे कोई डिस्पेंसरी या मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती डॉक्टर जानवरों का भी इलाज करते हैं और उन्हें हम वेटरिनरी डॉक्टर कहते हैं द पोस्टमैन अ पोस्टमैन इज अ पर्सन हु डिलीवर्स आर लेटर एट आर डो स्टेप द पोस्टमैन कलेक्ट लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड takes them to the post office the letters are then sorted according to the addresses of different cities and are sent to their destination by air or railways the letters which are received at the post office are taken by the postman and delivered to their respective addresses the postman also delivers money orders and parcels In our country especially in villages a postman has to cover long distance to deliver the mail the duty of a postman is very hard the postman has to do his work in all kinds of weather we should respect and cooperate with the postman postman hamare letters deliver karta hai hamari suchna ek se dusre tak pahunchata hai wo hamare gifts और मनी ऑर्डर्स भी हमारे रिलेटिव्स तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है द पुलिस मैन द रोल ऑफ पुलिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर सोसाइटी द पुलिस हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर दे प्रोटेक्ट आर लाइफ एंड प्रॉपर्टी एवरी सिटी हैज मेनी हेडक्वार्टर्स पुलिस स्टेशन एंड पुलिस मोबाइल वैन 
विच कंट्रोल डिफरेंट एरियाज इन द सिटी इफ देर इज अ प्रॉब्लम वी कैन कॉल द पुलिस फॉर हेल्प बाई डाइलिंग हंड्रेड द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज कॉल्ड द स्टेशन हाउस ऑफिसर और थानेदार मेनी पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस मैन एंड पुलिस वुमेन वर्क अंडर द एस एच ओ दे हैव अ नंबर ऑफ फास्ट मूविंग वीहाइकल्स एंड कीप अ डिटेल प्लान ऑफ द एरिया विच इज अंडर देयर कंट्रोल पुलिस मैन हमारी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं जब भी हमें कोई थ्रेट होता है या डर होता है तो हम पुलिस को कॉल करते हैं हंड्रेड डायल करने पर पुलिस आती है ट्रैफिक पुलिस इन बिग सिटीज द पुलिस आर आल्सो ट्रेन टू गाइड द ट्रैफिक ऑन द रोड्स। दे आर कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस दे टेल्स अस हाउ टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स their guidelines reduce the accidents if there is an accident on the road the traffic police help the wounded people and take them to the hospitals we should obey traffic rules to remain safe on the road we should help the police to help ourselves now it's time for tits and bits in an Undercover operations the policemen disguise themselves they are called plain clothes policemen now it's time for looking back there are many people around us who helps us in different ways a large number of doctors and nurses work in hospitals big villages have dispensaries and primary health centers the postman also delivers money orders and parcels if there is a problem we can call the police for help by dialing 100 the last one is we should obey traffic rules to remain safe on the road now thank you children it's time to take leave we'll meet in the next chapter bye Hello children I'm Priyanka and I'm your mentor Today I'm here to start with the chapter number 16 that is pollution Let's kick start Name various types of pollution Environment both living and non living things surrounding us make our environment The cows plants people animals are living things and pen glass blackboard book table are non living things air is all around us we cannot see it but we can feel it all living things need air to breathe trees and plants make the fresh air fresh air keeps all living things healthy polluted air can makes us ill Our environment also includes the water we drink and place where we live. This means that everything around us is a part of our environment. We should not make our environment dirty. We should not throw garbage in the open. We must save our environment from any kind of pollution. Our environment gets polluted in many ways. Let us find out how our environment gets polluted. Environment. Environment kya hota hai? Environment non-living or living things se banta hai. Living things wo hoti hain jin mein jaan hoti hai aur non-living things wo hoti hai jin mein jaan nahi hoti. Jaise janwar, insaan, prani, pakshi ye sab living things mein aata hai. Aur table, chair, pen, computer ye sab non-living things mein aata hai. हवा हमें चारों तरफ से घेरे हुए है हम उसको देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं और एयर हमें सांस लेने के लिए मदद करती है पॉल्यूशन इन सिंपल वर्ड्स पॉल्यूशन इज द फ्लो ऑफ कंटेमिनेंट्स डेंजरस सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट दैट कॉज 
harm or discomfort to human or other living organisms or that damage the environment. Air pollution. Smoke released by vehicles and factory causes air pollution. Bursting fireworks on Diwali and other occasions also pollute the air. The polluted air can cause breathing problems. Water pollution. Water get polluted because many people bath, wash clothes and utensils in rivers, ponds and lakes. They dump garbage into water. They use water to wash lorries and animals. This causes water pollution. Polluted water can kill fishes and other plants and animals. Drinking polluted water causes many health problems. Land pollution. Throwing garbage on roads, parks and open spaces makes the land dirty. When a place is dirty, we can get all kinds of diseases. We must be careful not to litter. Noise pollution. The sound of cars, horn and bursting fireworks cause noise pollution outside our homes. And loud music of TV causes noise pollution inside our homes. Noise pollution is also bad for birds and animals. We can protect our environment by first planting more and more trees. Trees keep the air clean. Second, throwing garbage in covered beans. Third, Saying no to plastic bag. Plastic harms the environment. 4. Saying no to fire crackers during festivals. 5. Keep our surrounding clean. It's time for tits and bits. In some large cities of the world, the air is so polluted that people have to wear a face mask. This is done to filter out dust and suit from the air. Now it's time for looking back. Air is all around us. We cannot see it but we can feel it. Pollution is the flow of contaminants into the environment that cause harm or discomfort to human or other living organisms. Our environment consists of living as well as non-living things. There are Four main types of pollution, air, water, land and noise. Smokes released by vehicles and factories cause air pollution. And the last one is drinking polluted water can cause health problems. Now it's time to take a goodbye. Bye children, we'll meet in the next chapter. Hello students, I'm Priyanka and I'm your mentor. Today. We start with the chapter number 17 that is the story of early man. Let's kick start. Name two animals which are useful for man. For getting milk and the second is for riding. Early humans used to live in jungles. They were afraid of wild animals. Food was the main problem of early humans. Early humans had to move from one place to another in search of food. They used to eat fruits and root of plant. Early humans were food gatherers. They did not know how to cook food. Tools. Early humans had no tools or weapon. They needed them to kill wild animals. They killed small animals with stones. Later on, they made tools from long and sharp bones. After many years, they learned to tie a sharp stone to a stick. They used it as a spear. Now, they could kill animals from a distance. In this way, early humans became hunters. It's time for tits and bits. The scientific name for
for human beings is homo sapiens which means the wise men whom early humans discovered cave and took shelter in them the caves protected them from hot and cold weather and also from wild animals the caves were the first homes of human beings the huts were built later on discovery of fire during the hot summer season fires were common in jungles early humans and wild animals were afraid of the jungle fire but they felt comfortable in cold weather early humans did not know how to make fire they kept the jungle fire burning by adding dry twigs and leaves early humans noticed that rubbing hard stones together can produce a spark of fire it was great discovery early humans did not know about the uses of fire they use fire to keep the wild animals away once early man was cutting the flesh of a dead animal a piece of raw flesh fell into fire it got roasted this roast piece of flesh was softer and tastier the cooking of food might have started after this incident the discovery of fire brought many changes in the life of early men the beginning of farming early humans had to move from one place to another in search of food they want to stay near a river lake or pond they caught fish and ate them early human used to eat fruits and throw away their seeds they noticed that some of the seeds grew into plants they also noticed that the plants grow mostly on the soft land early humans observed that the plants grow faster in hot and wet weather they sowed some seeds in the soft ground perhaps that is how the farming started later on they used stones and bones for digging soft land this was probably the first method of plowing the land rearing of animals early humans domesticated animals like dog and used them for hunting the dogs also kept animals and birds away from their farms they developed a plow by using hardwood sticks in the beginning they pulled the plow themselves later on they used animal to do this work settling down early humans tamed more animals such as sheep goats cows buffaloes pigs horses etc these animals gave them milk meat and skin early man had to stay near his fields with his family the members of the family helped one another in the work life of early human most villages developed near the rivers or lakes in free time early humans drew pictures of animals plants and hunting scenes on the walls of the caves they made pots from clay and used them for storing food grains they made baskets from reeds and straws the progress of life of early humans was very slow the invention of the wheel early humans used sledges or carts which were pushed or pulled but these sledges could move only on a smooth ground once they saw a round log of wood rolling down the slope this gave them the idea of the wheel they learned to fit round pieces of wood under the carts they found that this cart could move easily on land this was probably the first wheel used by early humans the invention 
of the wheel made the life of early humans comfortable. Discovery of metal. After many years, early humans observed that some hard stone melted on heating. Thus, they produced the crude metals. They used the metal for making tools for hunting and plowing. This made early humans live as settled farmers. Now it's time for looking back. Early humans used to live in jungles. Early humans developed tools with stones and sticks. They made pots from clay and used them for storing leftover fruit grains. And the last one is the invention of the wheel made the lives of early humans comfortable. Now it's time to take your leave children. So bye.